الحمد لله الحمد لله الذي خلق من الماء بصرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك كثيرا واسال ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده نعدها للقائه دخرا واسال ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالانذار والبشرى اللهم يا واجب الوجود ويا واهب الخير والجود ويا غاية كل مقصود أفل علينا نوار رحمتك ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك وأفول أمري إلى الله وأفول أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار صلى الله وسلم عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيبنا يا رسول الله بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونسحت الأمة وكسرت الأمة وجاهدت في سبيل ربك حق ذهابي وأبدت ربك هتا أتاك اليكين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله استفى آدم ونوحا ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صدق الله صدق الله مولانا الالي الذي وقال نبينا وحبيبنا ورسولنا وقائدنا واسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم اربع من سعاده المرء لسان ذاكر وبدن صابر وقلب خاشع وامراه تعين على دينه صدق رسوله النبي المصطفى الامين عليه وعلى اله واهل بيته افضل الصلوات وازكى التسليم يا اكرم الكرم على عتابكم عمر الفقير المرتجي بجنابكم 
സ്നേഹ ബഹുമാന നിറഞ്ഞ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി തല വബറക്കാറ്റ് ഇതര സഹോദര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്റെ ഇസ്ലാമിക തത്വാധിഷ്ഠിത അഭിവാദനം അതിരട്ട ദയാപരനും അത്യുദാരനും അതുല്യനും അദൃശ്യനും അനുഗ്രഹദാതാവും മകരാധിപതിയുമായ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല വിശിഷ്യമായി സംഗമത്തിന്റെ പവിത്രതയും പരിശുദ്ധതയും പരിഭാവനതയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗതകാല ജീവിതത്തിലെ സമസ്ത അപരാധങ്ങളും പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ശിഷ്ടമുള്ള ജീവിതം പാപങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു മാറി അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ പ്രവാചകനും വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ആദ്യമായി എന്നോടും ശേഷം നിങ്ങളോടും ഞാൻ വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് കരുണാമയനായ അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വാല നന്മയെ ആഗ്രഹിച്ച് നന്മ കേൾക്കാൻ കൊതിച്ച് നന്മയെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒത്തുകൂടിയ നാം ഏവരെയും അവന്റെ സച്ചരിതരും സതീർത്തിരും സുഹൃതവാന്മാരുമായ ദാസന്മാരുടെ സംഗമ സ്ഥാനമായ സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള സുഹൃതമായി അള്ളാഹു ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ കരകാണ കടല് പോലെ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു സുബഹാനഹു അല്ല നാം ഏവരെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അവന്റെ അലമാല കടലെ അലറിയടിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അമൃത വർഷം നൽകുന്ന ആനന്ദദായകമായ ജീവിതം ഭൂമിയിലും പരലോകത്തും നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല സമൂഹമായി അള്ളാഹു നാം ഏവരെയും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ദുആയോടുകൂടി ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ദ്വിദിന പ്രഭാഷണ പരമ്പര ഇന്നും നാളെയും ഈ വിനീതം നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടീസിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുടുംബജീവിതം എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേറൊരു വിഷയമാണ് തയ്യാറായി വന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് വലിയ ഫ്ലക്സിലൊക്കെ കുടുംബജീവിതം എന്ന് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതായാലും നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വന്ന വിഷയം ഇൻഷാല്ല മാറ്റി അതിലേക്ക് തന്നെ ഖുർആാനിലെ കുടുംബം അള്ളാഹു പറയുവാനും കേൾക്കുവാനും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഖുർആാനിലെ കുടുംബം എന്ന വിഷയം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ട വിഷയമാണ് കുടുംബം മറ്റെല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് പരിഹാരമില്ലാതെ കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരായിരം നൂലാം മാലകളുടെ നടുവിൽ അസ്വസ്ഥ ബാധിതനായി നടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായി കുടുംബം എന്ന വിഷയം മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുകൂലമായി നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ഏറെ വിശാലമായി പറയേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഖുർആാനിലെ കുടുംബം അള്ളാഹു മൊത്തം കുടുംബാനിൽ ഖുർആാനിൽ ഒമ്പത് കുടുംബത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുക ഈ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും പരമാവധി വിഷയത്തോട് നീതി പുലർത്തി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറം ഞാൻ വിഷയത്തിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ എന്ന പേരിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കാം എന്നെ കാണുക ഞാൻ നിങ്ങളെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കാണുക പക്ഷെ നാം തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് നാം എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സഹോദരങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളോടൊരു വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് നമ്മുടെ വാതു തുടങ്ങുന്നത് ഒമ്പതര മണിക്ക് ശേഷമാണ് അതുപോലെ ഇന്ന് കൂടുതൽ വാതു ഉണ്ടാവൂല ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവസാനിക്കും പക്ഷേ ഇത്തിരി മുതിർന്ന ആളുകൾ ഈ കസേരയുടെ മുൻഭാഗത്തോട്ട് കയറിയിരുന്നാൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത്തിരി മുതിർന്ന ആളുകൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് ഒത്തിരി മുതിർന്ന ആളുകൾ മുമ്പോട്ട് കയറിയിരിക്കും അള്ളാഹു മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അനുസരണയുള്ളവൻ നമ്മൾ അള്ളാഹു അനുസരണയോടെ കടന്നു വരുന്ന സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൽ ആ മുന്നേറ്റം നൽകി അനുഗ്രഹിക
ഉസ്താദന്മാരെ കൊന്ന് വരുന്നു അവ ഇങ്ങോട്ടിരിക്കും കൊച്ചു നരച്ച താടിയൊക്കെ ഉള്ള ആളിരുന്ന ഒരു പറക്കത്ത് അവിടെ ഒന്നാ പുറകിൽ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം മുമ്പോട്ടൊന്ന് കരസ് കസേര അടുപ്പിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ ഇരിക്ക് കേൾക്കുന്നതിനും ഒരു മര്യാദയുണ്ട് പുറകിലുള്ള കസേരകൾ കടന്നോട്ടെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് വന്നിരിക്കും ഉള്ള കസേരയിൽ നിങ്ങൾ ആൾ കുറവാണെങ്കിലും കൂടുതലാണെങ്കിലും ഒന്നും എനിക്ക് വിഷയമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് ഈ പാതിരാ സമയത്ത് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അധ്വാനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിശ്രമിച്ച് കിടന്നുറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ കേൾവി വെറും ഒരു ഒരു വിനോദമാക്കി മാറ്റാതെ നാം ഒരു മണിക്കൂറല്ല ഒരു മിനിറ്റാണ് കേട്ടതെങ്കിലും ആ കേട്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിയുകയും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രത്തോളം സമയം കളയുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥവുമില്ല ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരെ നിന്ന് വന്ന് നിങ്ങളോട് രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചു പോകുന്നതിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു പ്രതിഫലവുമില്ല നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടവരാണ് ആ സമയത്ത് നാം ഈ പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമൊക്കെ ഇന്ന നാം പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ചിന്തിച്ചതുമൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുവാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ദുബായോടു കൂടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വിഷയത്തിലോട്ട് കടക്കാം ഖുർആാനിലെ കുടുംബം അള്ളാഹു നാം ഏവരെയും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളും ഈ സദസ്സിലോട്ട് കയറി വന്നിരുന്നാൽ കേൾവി കൊണ്ടൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പറയണത് അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങളൊന്നുമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വന്ന് ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഇരുന്നാൽ കൂടുതൽ സമയം ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല ഏറ്റവും കൂടി വന്നാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്റെ വിഷയം തീർന്നാലും തീർന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവസാനിക്കും കണ്ടാര പറഞ്ഞ പോലെ മരിച്ചാലും മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അസർ നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി വിഷയം തീർന്നാലും തീർന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം വെളിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന നല്ല സഹോദരങ്ങൾ അനുസരണോടെ ഈ സദസ്സിലോട്ട് കയറി വന്നിരിക്കി നമ്മുടെ സദസ്സ് നന്നാക്കി അള്ളാഹു ഈ കേൾവിക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാ നമ്മൾ ധാരാളം മതപ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ കേൾക്കുന്നൊന്നും ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനം ചെയ്യൂല അതെന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ നമ്മൾ എന്ത് കേട്ടാൽ എപ്പോഴും അകലെ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഏത് കാര്യം നമ്മൾ കേട്ടാലും ആ കേൾക്കുന്നത് എത്ര അകലെ നിന്ന് കേൾക്കാമോ അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിലെ ഇമാമിന്റെ പ്രസംഗം പോലെ ഹൗദിന്റെ കരയിലിരുന്ന് കേൾക്കാനാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം ആദ്യത്തെ സഫിലിരുന്ന് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പതിവ് നമുക്ക് ആർക്കുമില്ല പറയുന്നവരിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം അകലെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുവോ അത്രയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് കേൾക്കുന്ന കാര്യം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകും ഏറ്റവും അടുത്തിരുന്ന് കേൾക്കുന്നത് പോലെ അകലെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രയോജനം ചെയ്യില്ല നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കില്ല ധാരാളം ആളുകൾ വിചാരിക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് കേൾക്കാം കടയുടെ ഭാഗത്തിരുന്ന് കേൾക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ വന്നിരുന്ന കേട്ട സഹാബത്താണ് ലോകത്ത് ചരിത്രത്തിലും ജീവിതത്തിലും വിജയിച്ചവർ അതുകൊണ്ട് കേൾവി ഒരു ആസ്വാദനമാക്കി മാറ്റാതെ കേൾവി പ്രയോജനമുള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ അടുത്തു വന്നിരുന്ന് കേൾക്കുക അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്ത് ആല നമ്മെ ആ രീതിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നത് അയോടെ വളരെ വൈകിയാണ് തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ കാത്തിരു നക്ഷമരായിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ സ്ത്രീകളിരിക്കുന്ന ഈ പന്തല് തന്നെയാണ് ഇവിടെ തന്നെ പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നല്ല പന്തലൊക്കെ ശാമിയാനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു നമുക്കൊരു ചൂട് പിടിച്ച തകരപ്പാട്ട് കുഴപ്പമില്ല പ്രപഞ്ച സിട്ടാവായ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്ത് ആല ഈ പ്രപഞ്ച ലോകത്ത് ഏതാണ്ട് എട്ട് കോടിയോളം വരുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടു ഈ എട്ട് കോടിയോളം വരുന്ന ജീവജാലങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് ആറ് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ ഇതേവരെ അറിയുകയോ പഠിക്കുകയോ പരിചയിക്കുകയോ അതിനെക്കുറിച്ച് മനന ഗവേഷണ നിരീക്ഷണ പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ഏതാണ്ട് ഏഴ് കോടി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ മനുഷ്യൻ ഇതേവരെ കാണുകയോ പരിചയിക്കുകയോ അവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല നാം നമ്മുടെ കൊണ്
അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ തന്നെ പറയുന്നത് കേൾക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അള്ളാഹു ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് തമ്പുരാനായ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യ നീ കാണുന്നതാകട്ടെ നീ കാണാത്തതാകട്ടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ഏതൊക്കെ ജീവജാലങ്ങളാണെന്നറിയുമോ അതിൽ ഏകകോശ ജീവികളായ അമീബകൾ ഉണ്ട് ഉരകവർഗത്തിൽപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ ഉദരം കൊണ്ട് ഭൂമിയിലൂടെ നിരങ്ങി നീങ്ങുന്ന ഉരകവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏകകോശ ജീവിയായ അമീബ മുതൽ രണ്ട് കാലിൽ നിവർന്ന് നടക്കുന്ന മനുഷ്യവർഗങ്ങൾ നാല് കാലിൽ ജീവിക്കുന്ന നാൽക്കാലികൾ ആകാശത്ത് കൂടി പറന്നു പോകുന്ന പറവാദികൾ എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ മാത്രമാണ് അവനാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ തന്നെ നമ്മോട് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മോട് പറയുകയാണ് ഏകകോശ ജീവിയായ അമീബയാകട്ടെ ഇരുകാലികളായ മനുഷ്യരാകട്ടെ നാൽക്കാലികളായ മൃഗങ്ങളായി കൊല്ലട്ടെ ഈ ലോകത്ത് സിട്ടിച്ച എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ സിട്ടിച്ചത് എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ സിട്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഒമിനു ഗുൽഷയിന് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും ഇണകളായിട്ടാണ് ഞാൻ സിട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരാണും ഒരു പെണ്ണുമായിട്ടല്ലാട് ഒരാണും ഒരു പെണ്ണുമായിട്ടല്ലാട് ഒരാണും ഒരു പുല്ലിങ്ങവും ഒരു സ്ത്രീലിങ്ങവുമായിട്ടല്ലാട് ലോകത്തുള്ള ഒന്നിനെ ഞാൻ ഇതേവരെ സിട്ടിച്ചിട്ടില്ല അത് ഏതിനായിക്കൊള്ളട്ടെ ആട്ടമാണെങ്കിൽ അതിൽ ന്യൂട്രോണും ഉണ്ടാകും പ്രോട്ടോണും ഉണ്ടാകും സജാതീയ ധ്രുവങ്ങളും നിരാതീയ ധ്രുവങ്ങളും ഉണ്ടാകും നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഉണ്ടാകും ചരാചര വസ്തുക്കങ്ങളെ മുഴുവനും അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒന്നിനെയും ഇണകളായിട്ടല്ലാതെ സിട്ടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണിത് നാം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീടിന്റെ പുറകു ഭാഗത്ത് നാം തന്നെ വളർത്തുന്ന നാൽക്കാലികളിൽ പോലും ആണുമുണ്ട് പെണ്ണുമുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് ഭർത്താവുമുണ്ട് പറന്നു പോകുന്ന പറവകളിലുണ്ട് കാട്ടിൽ ചിഹ്നം വിളിക്കുന്ന കാട്ടാനകളിൽ പോലും ആണുമുണ്ട് പെണ്ണുമുണ്ട് പക്ഷേ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് പെട്ടെന്നെ വിഷയത്തിലോട്ട് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് കാട്ടിൽ ചിഹ്നം വിളിക്കുന്ന കാട്ടാനകൾക്ക് പോലും ഭാര്യ ഭർത്ത സങ്കല്പമുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാട്ടാണയും തന്റെ ഭാര്യയെ ചതിച്ചതായിട്ട് ചരിത്രത്തിലില്ല ഒരു ഭാര്യയെ കുത്തിക്കൊന്ന ഭർത്താവിന്റെ ചരിത്രം കാട്ടാനയുടെ ജീവിതത്തിലില്ല ആരെ കണ്ടാലും മാന്തി പിടിക്കുന്ന പുലികൾ പോലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും നമ്മിൽ ചണ്ട കൂടിയതായിട്ട് നാം കാണുന്നില്ല ഒരു ഭാര്യക്കും മയക്കുവാൻ മയക്ക് ഒരു ഭാര്യക്കും വിഷം കൊടുത്തതെന്ന് അവരുടെ പേരിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് തട്ടിയെടുക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ വിവരമില്ലാത്ത നാൽക്കാലികൾ കാണാൻ കഴിയുകയില്ല തന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു ചുമരിന്റെ മറുഭാഗം തുറങ്ങി കിടക്കുമ്പോ വേറൊരു തന്റെ ചൂടും ചൂരും അണിയുന്ന ഒരു ഭാര്യയെ നാൽക്കാലികളുടെ വർഗത്തിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല അത് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു വർഗം ഏതെന്നറിയുമോ ആ വർഗം ഈ ചൊവ്വ കീഴടക്കിയവന് ചന്ദ്രനെ കീഴടക്കിയവന് ഗോളങ്ങളെ കീഴടക്കിയവന് ലോകത്തെ മുഴുവനും തന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയവന് അവൻ ഒതുക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നത് അവന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാനവന് കഴിയാതെ വന്നത് അവന്റെ കുടുംബത്തെ മാത്രമാണ് അത് മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ഈ ദുരന്തം സംഭവിച്ചതെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ലോകത്തുള്ള കാട്ടാനകൾ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മൈക്കിന്റെ ചുറ്റും എനിക്കൊരു ഇത്തിരി സൗണ്ട് കൂടുതലാണ് ക്ഷമിച്ചേക്കണം അപ്പോ ലോകത്ത് മനുഷ്യനല്ലാത്ത ഏതാണ്ട് ഏഴ് കോടി 
തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ജീവികൾ അല്ല പടച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാട്ടാനകളോ ചിഹ്നം വിളിക്കുന്ന കാട്ടാനയോ അലറിത്തെറിക്കുന്ന സിംഹരാജനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും കാത്തുകൊണ്ട് ഇരയെ കാത്തു വൻ ഇരയെ കാത്തുകൊണ്ട് ഇടതൂർന്ന നിബിഡനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരയെയും കാത്തിരിക്കുന്ന പുള്ളിപ്പുലികളോ ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ പരസ്പരം അടിച്ചു പിരിഞ്ഞതായിട്ടോ വിവാഹമോചനം നടത്തിയതായിട്ടോ അവരെ മക്കൾ അനാഥമായതോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പരസ്പരം ചതിച്ചതോ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നതോ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതോ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇതേവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഇതാകെ നമ്മൾ കേട്ടത് മനുഷ്യരുടെ ഇടയില എന്തുകൊണ്ടാത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു അത് ഇവിടെയാണ് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ പരമാണു മുതൽ പരലോകം വരെ മുഴുവനും പറഞ്ഞ ഖുർആൻ കുടുംബം എന്നതിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ കേരളത്തിലെ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കേരളത്തിലെ എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വീടുകളിലും സമാധാനമില്ല വെറും പതിനഞ്ച് ശതമാനം വീടുകളിലാണ് സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു മഹല്ലിൽ നൂറ് വീടുണ്ടെങ്കിൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം വീടുകളിലും പ്രശ്നമാണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം വീടുകളിലാണ് സന്തോഷമുള്ളത് പിന്നെ പലരും അഭിമാനം ഭയന്നിട്ടത് വെളിയിൽ പറയില്ല മനസ്സിൽ ഒതുക്കി പിടിക്കുമെന്ന് മാത്രം ശരിയല്ലേ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ വിഷയം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കാണുന്ന ഈ ശ്രദ്ധയും നിശബ്ദതയും ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്കുള്ള വിരൽ ചൂണ്ടലാണ് സാധാരണ ഒരു പ്രസംഗം തുടങ്ങി ആരും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കൂല കാരണം ഈ ശ്രദ്ധയും ഈ നിശ്ചലതയും ഈ നിശബ്ദതയും ഈ നിസ്സഹായതയും ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സങ്കടങ്ങളിലേക്കുള്ള ആരോടും പറയാൻ കഴിയാതെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി പിടിച്ചിട്ട് അറിയാതെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകുന്ന നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ മുസല്ലയിലേക്ക് സുജൂതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആരും അറിയാതെ ഒന്ന് കമഴ്ന്ന് കടന്ന് കരയാൻ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഇവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇൻഷാൽ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം അവിടെ ഇസ്ലാമിലെ കുടുംബ ജീവിതം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ വിഷയം ഖുർആാനിലെ കുടുംബം എന്താ കുടുംബം അള്ളാഹു ലോകത്തെല്ലാത്തിനെയും പടച്ചിരിക്കുന്ന ഇണകളായിട്ടാണ് ആണും പെണ്ണും അത് കുടുംബടല്ലേ കുടുംബം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ തുടക്കം എവിടെയാണ് ഒരു ആണും ഒരു പെണ്ണും തമ്മിൽ കൂടുമ്പോഴാണല്ലോ എന്താ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുടുംബം ആ വാക്കിന്റെ മലയാള അർത്ഥം എന്താ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ മലയാള അർത്ഥം എന്താ കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുണ്ടാകുന്നത് ഏതാണോ അതാണ് കുടുംബം കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുണ്ടാകണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തറവാട്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പം ഉണ്ടാവുക ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാവും എന്താ ഉണ്ടാവുക കൂടുതലും ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാവലാണ് പതിവ് നമ്മളൊക്കെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് കോം അണുകുടുംബമായി മാറി അങ്ങനെ കൂടുതൽ തന്നെ ഇല്ല അങ്ങനെ കൂടിയാൽ തന്നെ കൂടിയിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേദി നമുക്കില്ല എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം അങ്ങനെ കൂടിയാൽ തന്നെ ഇമ്പം ഉണ്ടാവാറില്ല പലപ്പോഴും അതൊരു വലിയ ഭൂകമ്പത്തിലാണ് അവസാനിക്കുക പക്ഷേ കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പം ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ കുടുംബം ഏറ്റവും ഇമ്പമുള്ള കുടുംബമായി മാറണം വെള്ളം ക്ലാസ് ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ എവിടെ പോയിട്ട് അതുകൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചാണ് ഓടിച്ചോളൂ നീ ഇവിടെ ഇരുന്നു പുതിയ പിള്ളേരുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കും കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയമായിട്ട് ഖുർആൻ കുടുംബം എന്ന വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പതിവ് ശൈലി എന്ന് മാറി രണ്ട് ദിവസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വിഷയം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിഷയത്തിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ആ ഖുർആാനിൽ നൂറ്റി പതിനാല് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ആ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അള്ളാഹു പേര് വെച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആദ്യം കാണുന്ന പ്രഥമ സൂറത്താണ് സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹ രണ്ടാമത്തെ സൂറത്തിനല്ലാകു പേര് വെച്ചത് സൂറത്തിൽ ബക്കറ മൂന്നാമത്തെ സൂറത്തിനല്ലാകു പേര് വെക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പേരതാ സൂറത്ത് ആല ഇമ്രാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ ലോകാവസാനം വരെ വരുന്ന ലോകാവസാനം വരുന്ന
ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ പറയാത്തതായി ഒന്നുമില്ല ആ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു മൂന്നാമതൊരു സൂറത്തിന് പേര് വെച്ച കുടുംബമെന്നല്ലയോ എന്തിനാണ് സഹോദരങ്ങള് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു കുടുംബമായി ജീവിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടതും പുരാൻ അവന്റെ ഖുറാനിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന് ആരെയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ അതിനേക്കാളേറെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ദുനുലിസിന കുടുംബത്തിന് കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനമെന്താ അതറിയണമെങ്കിൽ ഖുർആാൻ പരതുക മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് കുടുംബത്തോട് ചേർന്ന പേരാണ് മാറ്റമോ ഒന്നും വേണ്ട ഇന്ന് രാത്രി മതപ്രഭാഷണവും കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ കാഞ്ഞിപ്പുടയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നിട്ട് നാളെ രാവിലെ പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിൽ അറുക്ക സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ ഉദുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ വെള്ളം വീശുന്നതിന് മുമ്പ് കാഞ്ഞിപ്പുര ജുനാമസുകളിൽ നിന്ന് സുബഹിന്ദ പാങ്കുപടം മുമ്പ് ആ സമയത്ത് നിദ്രയിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് കാഞ്ഞിപ്പുര ജുനാമസുകളിലോയി കാണുന്ന തൈക്കാവിലോ വല്ലാതെ കിതച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന് സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് വന്ന എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിന്റെ കരിമ്പടം പുതച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നാളെ രാവിലെ കാഞ്ഞിപ്പുര ജുനാമസുകിന് സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് വന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കൈകെട്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ അത്തഹിയാത്തിലിരിക്കുമ്പോ അത്തഹിയാത്തിലിരുന്നിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ ചമഞ്ഞിരിക്കുകയാ നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ പാടുള്ളൂ അള്ളാഹിന്റെ ചിന്ത മാത്രം നിറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നമസ്കാരത്തിന്റെ സുബഹി നമസ്കാരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കയത്തിൽ അത്തഹിയാത്തിലിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ തിരുമുഴ കാഴ്ചകളും അർപ്പിച്ച് അത്തഹിയാത്ത് മുബാറക്കാത്ത് സലവാത്ത് തെയ്യുമാത്തുമില്ല അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാം അർപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ അത് പറയാതെ നമ്മുടെ നിസ്കാരം ശരിയാവില്ലല്ലോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അത്തഹിയാത്തിലിരുന്നിട്ട് പുലർച്ചെ പുലരെ പ്രഭാതം വരുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് കുടുംബത്തിന്റെ പേര് പറയാറ് രണ്ട് കുടുംബത്തെ സ്മരിക്കാറിന്റെ നിസ്കാരം പൂത്തിയാവില്ല എന്റെ സത്യസവിധാനത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് കുടുംബത്തിന്റെ നെടുന്തൂണായിരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാര് അവന്റെ ചാരനെന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിതം തുടയേണ്ട എന്റെ സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താ രണ്ട് കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അത്തഹിയാത്തിൽ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ പ്രവാചകന് നീ സലാം നൽകണേ അള്ളാഹുവേ ഓ പ്രവാചകന് മാത്രം പോരാഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കുടുംബത്തിന് നീ ഗുണം തെയ്യണേ കൊതിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ലോകാവസാനം വരെ ഈ കിഴക്ക് നിന്നുദിക്കുന്ന സൂര്യൻ എന്നാണോ പടിഞ്ഞാറ് നിന്നുദിക്കുന്നത് ലോകാവസാനം വരെ ആര് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കാരത്തിന് എന്നാലും അത് ബ്രിട്ടനിലെ തെരുവിലത്തെ യൂറോപ്യനാകട്ടെ ആഫ്രിക്കയിലെ കരകരുത്ത നീക്രയാവട്ടെ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പത്രം വായിക്കുന്ന ഫിജി എന്ന രാട്ടത്തില് രാവിലെ സുബഹി നമസ്കാരത്തിരിക്കാനിരിക്കുന്നവൻ പോലും പറയണം അള്ളാഹുവെ രണ്ട് കുടുംബത്തെ ഓർക്കാതെ രണ്ട് കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറയാതെ നിന്റെ നിസ്കാരം പോലും ശരിയാവില്ലെന്നുള്ള പറഞ്ഞ അതെന്തോ ഒരു കുടുംബമാ സഹോദരങ്ങളെ അതെന്തോ ഒരു കുടുംബമാ സഹോദരങ്ങളെ അതിലൊരു കുടുംബം ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നത് നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമാണ് ആരു ഇബറാഹീം ആരു ഇബറാഹീം ഇബറാഹി നബിയുടെ കുടുംബം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിടപറ 
വന്നിട്ട് നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം ഉൾപ്പെട്ട ഈ സഭയുടെ തീരത്തൊരു കൊച്ചുകൂരയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ടവരിൽ പാവപ്പെട്ടവന കാരണായ ആടിന്റെ പാല് കറന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന സാധാരണ ആട്ടിടയനെ പോലെ ആടിനെ മേച്ച് നടന്ന ആട്ടിടയൻ ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന അലൈഹിസ്വലാത്തു വസ്സലാം നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉൾപ്പെട്ട ഈ സ്ഥിതിയുടെ തീരത്തൊരു ചോരപ്പുരയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ കുടുംബം ആ കുടുംബം കടന്നുറങ്ങിയത് രമ്യഹർമ്മങ്ങളിലല്ല ആ കുടുംബം കടന്നുറങ്ങിയത് കോൺക്രീറ്റ് സൗധങ്ങളിലല്ല ഒരു പടയുടെ കരയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ കുടുംബം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നാലായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞു നാല് സംവത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കാലപ്രവാഹം കുത്തിയടുകിയിട്ട് നല്ല പറഞ്ഞു ആ കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ആ കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ആ കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് രണ്ടാമത്തെ കുടുംബം ഏതെന്നറിയുമോ രണ്ടാമത്തെ കുടുംബം ആലു മുഹമ്മദ് ആലു മുഹമ്മദ് സല്ലാഹുലൈഹി വസല്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് സർപ്പം വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് പോലെ ചെമ്മൺപാതകൾ നീണ്ടു നടന്ന ഒരു ചെറ്റ കുടിലിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ പ്രവാചകന്റെ കുടുംബം ആ കുടുംബം കിടന്നുറങ്ങിയത് എവിടെ എന്നറിയുമോ എന്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബം ഏറ്റവും വലിയ കോൺക്രീറ്റ് സൗധങ്ങളാണ് അതിന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്നത് രാജകീയ നൗകകളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബം മുഴുവന് സ്ഥിതീകരിച്ച റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ പൊന്നമോനെ നീ മരിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആരാണുള്ളത് നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഒരു തലമുറക്കപ്പുറം ആരാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുക പക്ഷേ രണ്ട് കുടുംബം ആ കുടുംബം ജീവിച്ചത് എവിടെയാ അള്ളാഹ് ജീവിച്ച കുടുംബം ഏത് കുടുംബമായിരുന്നു അതറിയണമെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ കാർന്നോത്ത് കാര്യം പറയട്ടെ എന്റെ പൊന്നുപങ്ങളെ ആലു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹുലൈ വസ്ലമയുടെ കുടുംബം അവരെവിടെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അത് പറയണമെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ ദീപമായ പെണ്ണ് പറയട്ടെ ആയിഷാണ് പറയുകയാണ് ഒമ്പത് മുഴം വീതിയുള്ള പത്ത് മുഴം നീളമുള്ള ഒരൊറ്റ മുറിയിലാണ് ഞാനും എന്റെ പ്രവാചകനും ജീവിച്ചിരുന്നത് ഒമ്പത് മുഴം നീളമുള്ള പത്ത് മുഴം വീതിയുള്ള ഒരു ഈ തപ്പന മരത്തിന്റെ ഓല വിരിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയ ആ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരിയുടെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയുമോ മക്കാ രാജ്യത്തിലെങ്ങാനും മഴ തുമർത്ത് പെയ്താൽ ആ തുമർത്ത് പെയ്ത മഴ തുള്ളികൾ മുഴുവനും ആ കുടുംബനാഥന്റെ താടിയിലൂടെ താടു പിടുകുമായിരുന്നു ചോർ നൽകുന്ന ഒരു ചെറ്റപ്പുറയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നേതാവ് നമ്മുടെ കൽവിന്റെ രാജാവ് തഹുമീവ വസുലി എന്നിട്ട് പോലും അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ കുടുംബം കുടുംബമായി മാറുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ കുടുംബവും ആ കുടുംബമായി മാറണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അത്തകിയാതിരിക്കുമ്പോ നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാവൂ പക്ഷെ രണ്ട് കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്താ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരവാ അള്ളാഹു ഖുർആാനിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒമ്പത് കുടുംബമാണ് പറയുന്നത് ഒമ്പത് കുടുംബം ആ ഒമ്പത് കുടുംബവും ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണാൻ നമുക്ക് ചില കുടുംബം വാപ്പ നല്ലത് മോൻ തലതിരിഞ്ഞു പോയി ചിലതിൽ മോൻ തന്നത് വാപ്പ തലതിരിഞ്ഞു പോയി ചിലതിൽ ഭാര്യ നല്ല കുടുംബം ഭർത്താവ് തലതിരിഞ്ഞു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് നല്ല ഭർത്താവ് ഭാര്യ തലതിരിഞ്ഞു പോയി ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിച്ച ഒമ്പത് കുടുംബത്തെ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു പറയാനും കേൾക്കാനും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ പറയും മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങൾ എന്തൊരു മനുഷ്യന്മാരെ ശരി ആമീൻ പറയണ്ടേ ഒരാമീൻ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ള സ്വീകരിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ ലോകത്ത് സർവ്വ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് തീർക്കാം തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നം ഏതാ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നമാണ് ലോകത്ത് നമ്മൾ പോയി ഏതിന് മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചാലും നമ്മൾ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും പക്ഷെ അയാൾക്ക് മധ്യസ്ഥത പറയാൻ പറ്റാത്ത സ്വന്തം ഭാര്യയോടാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് വളരെ സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു വിഷയമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ നമ്മളെ ആദരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും നമ്മുടെ മക്കളില്ലെങ്കിൽ വെളിയിൽ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്കൊരു സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് നേടിയിട്ടെന്ത് കാര്യം എന്ത് നേടിയിട്ടെന്ത് കാര്യം പരസ്പരമുള്ള ലാഭനഷ്ടങ്ങളുട
ഈ ലാഭ നഷ്ടത്തിൻ്റെ കിഴിച്ചിലുകളുടെ നടുവിൽ ഒരു കുടുംബം കുടുംബമാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ എന്ത് പറയും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഖുർആാനിലെ കുടുംബം ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പറയണ ആരാധനയിലെ കുടുംബമാണ് ഖുർആാനിലെ കുടുംബം എന്നാളും പറയാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ അങ്ങനെ ആമീൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആമീനായിട്ട് തന്നെ വരട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ കു ആരാധനയിലെ കുടുംബം അല്ല പറഞ്ഞ അത്തഹ്യാത്തിരുന്നിട്ട് രണ്ട് കുടുംബത്തെ ഓർത്തിട്ടേ പോകാവൂ ഒന്ന് ആല് ഇബ്രാഹിം മറ്റൊന്ന് ആല് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അപ്പൊ ഇൻഷാല നമുക്ക് ഇന്ന് ആല് മുഹമ്മദി എന്ന് തുടങ്ങാം ആല് ഇമ്രാൻ ആല് ഇബ്രാഹിം ആല് യൂബ് ആല് ദാവൂദ് ആല് സുലൈമാൻ ആല് മൂസ ആല് ഫിറോൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആല് ഫിറോനും ഉണ്ട് ഒമ്പത് കുടുംബമാണ് ഖുർആാൻ പറയുന്നത് സമയമുള്ളതുപോലെ ചർച്ച ചെയ്യാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സമയത്തിൽ അള്ളാഹു വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യം നൽകട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ നന്നായിട്ട് കേൾക്കണം ധാരാളം സഹോദരിമാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേൾക്കാൻ അല്ലേ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹത്തെ വന്നായിരിക്കും അതാരേലും കേബിളിൻ്റെ വയർ ഉരി എന്താ ഇല്ലേ അള്ളാഹു കേൾവി അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ ആല് മുഹമ്മദ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അറിയുക ഞാൻ വേറെ വിശദീകരണം ഒന്നുമില്ല സമയം വളരെ കൂടിയത് കൊണ്ട് ഒരു കുടുംബം തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു നാൽക്കവലയിൽ വെച്ച് അവർ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ തുടക്കം ഉണ്ടാവുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ജീവിക്കേണ്ടത് എവിടെയാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്നോ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നോ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഇഫാനത്തിൽ പൊക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ജീവിക്കേണ്ടത് എവിടെയാ എവിടെയാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സാധാരണ വരന്റെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമല്ലോ പെണ്ണ് പിന്നീട് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാണ് അവള് താമസിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ണൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ നേരെ തിരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം കണ്ണൂർ വന്നു പോയി അവിടെ ഈ അറയാണ് അറ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ അവരൊരു അറ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓ ആ അറ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി പടച്ചോന് ഇനിയിപ്പം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ കിടക്കാന്ന് എന്താ മൊഞ്ച് അറയ്ക്ക് ഒരറയ്ക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അത്രയ്ക്ക് ഇതായിട്ട് വരും അത് പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലാണ് നന്നായിട്ട് കേൾക്കി ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പെണ്ണിന്റെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പിന്നീട് ജീവിക്കേണ്ടത് എവിടെയാ പുരുഷന്റെ വീട്ടിൽ ആ പുരുഷന്റെ വീട് എന്താവണം ഇൻഷാ നമുക്ക് കുടുംബമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് നോക്കാം ഖുർആാൻ എന്ത് പറയുന്നു നോക്കാം നമ്മൾ വെറുതെ പറയണ്ട ഖുർആൻ എന്ത് പറയും നോക്കാം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിവാഹം നടന്നു ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിവാഹം നടന്നു ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും അവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു എന്ത് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ എവിടെയാ താമസിക്കേണ്ടത് ആദ്യമായി ലോകത്ത് വിവാഹം നടന്ന ആദൻ നബിയും ഹൗവാ ബിബി നിക്കായ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആദം ഹൗവാ ദമ്പതികളെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇനി താമസിക്കേണ്ടത് സ്വർഗത്തിലാണ് നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ താമസിക്കേണ്ടത് സ്വർഗത്തിലാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് ആദ്യം അറിയും പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ വീട് സ്വർഗമാകണം ഭർത്താവിന്റെ കൈയും പിടിച്ച് മണവാട്ടി ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ അവള് പോയി കയറുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണെങ്കിൽ ആ വീടായിരിക്കണം അവളുടെ സ്വർഗമെന്ന് ആ വീടായിരിക്കണം അവരുടെ സ്വർഗമെന്ന് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് ജീവിക്കേണ്ടത് സ്വർഗത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചുകൂര സ്വർഗമാകണം ഈ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമായി മാറണം ആ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം തിന്നും കുടിച്ചും സ്വർഗത്തിന് നിങ്ങൾ ജീവിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞ വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ 
ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മുടെ വീടുകൾ സ്വർഗമാകുന്നുവോ അതല്ല നമ്മുടെ വീടുകൾ നരകമായി മാറുന്നുവോ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരേ കിടപ്പറയിൽ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിൽ കാകങ്ങളോളം അകലെയാണ് കിടക്കുന്നത് ശരീരം മാത്രമാണ് കിടപ്പറയിൽ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയമാണെങ്കിലോ യോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തടുത്തോളം അകലേക്ക് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ കുറാൻ പറഞ്ഞ കുടുംബ ത്തിലോട്ട് കടന്നു പോകാം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരിലോട്ട് കടന്നു പോകാം വനിതാ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ടാണ് ശരി അവസാനം മണിയറയില് വിവാഹ ചന്തയില് മാർശല്യ ബുദ്ധിയോടെ കോടികൾ എറിഞ്ഞ് പകട കണിച്ച് കൊടുക്കും വാങ്ങിയും കച്ചവടം നടത്തി കഴിയുമ്പോ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ അസ്വാരസ്യങ്ങളുടെ നടുവ് അസ്വസ്ഥതകളുടെ നടുവിൽ എല്ലാം കടഞ്ഞിട്ട് പരസ്പരം വടിപിരിയുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒരു വർഷം താമസിച്ചവർ രണ്ടു വർഷം താമസിച്ചവർ സഹോദരങ്ങളെ കേരളത്തിലെ കോടതികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കോടതിയിലല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കുടുംബ കോടതിയിലാണ് കുടുംബ കോടതിയിലാണ് തീർപ്പാക്കാൻ പറ്റാത്ത കേസുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പടിചാരുന്ന ഭാര്യ അവസാനം ന്യായാധിപന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കല്യാണത്തിന് കൊടുത്തതും വാങ്ങിച്ചതും സർവ്വതും തിരിച്ചു മേടിച്ച് എന്തിനേറെ വിളമ്പിയ പപ്പടത്തിന്റെ കണക്ക് പോലും പറയുന്നവരുണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞ് കുടുംബ കോടതിയിൽ വെച്ച് കടുത്ത് കിടക്കുന്ന മിന്നു മടിച്ച് കയ്യിൽ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതെല്ലാം ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അവർ രണ്ടുപേര് കുടുംബ കോടതിയുടെ വരാന്തയിലേക്ക് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ ഭാര്യയിടത്തോട്ട് പോകുന്നു ഭർത്താവ് വനത്തോട്ട് പോകുന്നു ആ ഭർത്താവിന് ഇനി ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടുന്നു പക്ഷേ ആ ഭാര്യക്ക് വേറൊരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടുന്നു പക്ഷേ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയിടത്തോട്ട് പോകുമ്പോ ഉപ്പ വലത്തോട്ട് മിണ്ടാതെ പോകുമ്പോ കുടുംബ കോടതിയുടെ വരാന്തയിരുന്ന് പൊട്ടിക്കറിയുന്ന നീ അനാഥരാക്കൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് ആരാണ് ഇനി ഒരു പുതിയ പിതാവിനെ കൊടുക്കുക ആരാണ് ഇനി ഒരു പുത്തം കൊടുക്കാൻ ഒരു ഉമ്മയെ കൊടുക്കുക ഭാര്യക്ക് പുതിയ മേച്ചിൽ പുറം കിട്ടും ഭർത്താവിന് പുതിയ ആലയവും കിട്ടും പക്ഷേ പരസ്പരം വിടതിരിയുന്ന ബന്ധങ്ങളുടെ നടുവ് കണ്ണ് നേരിട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന പാവപ്പെട്ട നിരാലംബരായ പൊന്നു മക്കളില്ലേ അനാഥകളായ മക്കൾക്ക് പിന്നെ ആരാണ് ഒരു ജീവിതം കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ കൂടിച്ചേരുന്നത് ബിരിയാനല്ല കൂടിച്ചേരുന്നത് ബിരിയാനല്ല കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതും ബിരിയാനല്ല പിരിയാതെ തന്നെ നടന്നു പോകാൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിരിയുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പിരിയുന്നത് സ്വപ്നങ്ങൾ മുഴുവനെ കുടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വരി പിരിച്ചൽ എന്തിനാണ് ജീവിതം താളാത്മകമാകണം ജീവിതം ഒരു സൗന്ദര്യം പോലെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയണം ജീവിതം ഒരു പാലരുവി പോലെ പതഞ്ഞിടുകേണ്ടത് ജീവിതം ഒരു തത്വശാസ്ത്രമാണ് ജീവിതം ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷന്റെ തത്വശാസ്ത്രമാണ് അത് വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ ഉദാരതയുടെ സഹകരണത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അനുഭൂതിയുടെ പരസ്പരം പങ്കിട്ടെടുക്കാനുള്ളതാണ് ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിൽ പിരിയാണെന്നെ കൂടിച്ചേർന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇണചേരാൻ മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ജീവിതം നൽകിയതെന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ പരസ്പരം ആർക്കും കണക്ക് പറയാം പിരിയാം പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന കുറെ ജന്മങ്ങളിൽ കുറെ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ആദ്യം നമ്മൾ അറിയുക ജീവിതത്തിൽ പരസ്പരം ഒന്നു പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തതിന് പിരിയാനുള്ളതല്ല ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് നീ ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോകണ്ട ഭാര്യ പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിന്റെ കഫാലത്തി ഞാൻ മാറ്റി നീ അടുത്ത കഫീൽ നിന്ന് നോക്കി നിന്റെ കഫ നിനക്ക് ഈ അടുത്ത തനാസിൽ വന്നേക്കാൻ നീ അടുത്ത കഫീൽ നിന്ന് നോക്കി നീ തീർന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത് പിരിയാനല്ല അതിനെന്ത് ചെയ്യണം കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് കണ്ടറിയണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആദ്യം ഭാര്യയും ഭർത്താവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആലു മുഹമ്മദ് ആണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ അറിയുക വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹത്തിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് എത്ര ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് ഇതറിഞ്ഞാലേ ഈ ജീവിതം എന്താണെന്നറിയാൻ പറ്റും വിവാഹത്തിന് ഒരു ഘട്ടമല്ല വിവാഹത്തിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ കരുതുന്നത് സൗകര്യമാര് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ ഓ അപ്പോ 
സാധാരണ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു മകൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാപ്പയും ഉമ്മയും അവരുടെ മകൻ വയസ്സായി പത്തിരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി മീശയൊക്കെ ഇച്ചിരി നന്നായിട്ട് കട്ടിയൊക്കെ വന്നു അപ്പൊ വാപ്പ വിചാരിക്കും പടച്ചോനെ ഇവൻ ഏതായാലും വിറ്റൊരു പത്ത് ലക്ഷം ഒരു സ്കോഡയുടെ കാറും മേടിക്കണം അവൻ ഏതാണ്ടൊക്കെ മുളച്ച് മീശയൊക്കെ അങ്ങനെ കരുതുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടുകാർ വാപ്പയും ഉമ്മയും വിചാരിക്കും അവൾക്കും വയസ്സായി അപ്പൊ ഇവ രണ്ടുപേരും കൂടെ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു ബ്രോക്കറിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദല്ലാളിനോടോ പറയും എൻ്റെ മകൻ ഒരു നല്ല കുട്ടി വേണം അപ്പോൾ അവർ പറയും എനിക്കൊരു നല്ല പെണ്ണിന് പ്രകാരം എനിക്കൊരു വരന വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് കൂട്ടർ തമ്മിൽ ചോദിക്കുക എന്താ ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ പറയും ഡിമാൻഡ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഡിമാൻഡുകളുടെ കാലമാണ് പോയിട്ട് അതും പറയില്ല ഇൻഷാ അല്ല ആ വിഭാഗം ഞാൻ നാളെ പറയാം നമ്മുടെ യുവാക്കളാണല്ലോ ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടെ പറയണമല്ലോ അപ്പോൾ ഡിമാൻഡുകളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം മുൻചത്തി ആയിരിക്കണം ഞാൻ എനിക്ക് കുറേ കൂട്ടുകാരുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുക്കൾ എൻ്റെ ഒരു നാടിൻ്റെ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പറയില്ല അവിടെ വാതിന് പോകാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവരെ ഇടയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു കെ ബി ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന് ജോലി കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റിയ പെൺകുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഉസ്താദ് എന്ന് പറയും എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ബ്രോക്കറിൻ്റെ പണിയാണ് വാതിൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ശരി അതിനൊക്കെ സാലിഹത്തായ ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടണമല്ലോ എന്താ നിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അവൻ ഒരു ഐ ടി എഞ്ചിനീയറാണ് അപ്പോൾ അവനോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ ഡിമാൻഡ് ഒന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം മുൻചത്തി ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ വിൽക്കേണ്ട കാര്യം പറയാം പിന്നെ ഉസ്താദെ അങ്ങോട്ടുമില്ല ഇങ്ങോട്ടുമില്ല നല്ല കാണാൻ കൊള്ളാണ് മഞ്ചുള്ള വച്ചായിരിക്കണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മകരിപ്പും സുബയെങ്കിലും കിട്ടിയിരിക്കണം അവൻ അലഹമില്ല നീ ഏതായാലും ഈ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ മകരിപ്പും സുബയും കലാകരുതെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് പടച്ചോൻ ഇവന് ബാക്കിയൊന്നുമില്ല മകരിപ്പും സുബയും മാത്രമുള്ള രണ്ട് പക്കത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചാടെ നീ മറ്റേ ജെ സി ബി മുസ്ലിയാർ ആളാണ് അവിടെ ചേകന്നൂരുണ്ടല്ലേ പുള്ളി മൂന്ന് പക്കത്ത് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ആരോ ഇതേപോലെ വാതിന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാണ് മുപ്പിലാനെ ഇന്നേ വരെ വാതിൽ തീർന്നിട്ടുമില്ല മുപ്പിലാൻ പിടിച്ച് തീട്ടി വന്നിട്ടുമില്ല ജെ സി ബി കൊണ്ട് തോണ്ടിട്ട് ഒരു ചെരുപ്പ് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ കിട്ടിയിട്ടുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ച മൂപ്പിലാൻ്റെ ആളാണ് നീ ഈ നിനക്ക് അയാൾക്ക് മൂന്നുണ്ടായിരുന്നു നിനക്കിപ്പോൾ രണ്ടേ ഉള്ളല്ലോ ഇവിടെ മോനെ ഇപ്പം നിനക്ക് ഈ ലോഹറും അസറും ഇഷായും ഒന്നും കലായോ കുഴപ്പമില്ല പെണ്ണ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ഉസ്താദെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഈ നിസ്കാരം കലാകണ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് കോഡ് അപ്പം ഇപ്പം സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ കോഡ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ചതന്ത എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം ഉസ്താദ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മകരിവ് സുബഹി എങ്കിലും കിട്ടിയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് കിട്ടണം മകരിവ് മൂന്നിറക്കാത്ത സുബൈ രണ്ടിറക്കാത്ത മൂന്ന് രണ്ടോ അഞ്ച് ഇപ്പം സ്ത്രീധനം ചോദിക്കണം കോടായത് എബടം വരെ എത്തി എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇത് സമയത്തു ബി ഉദിനയ്യ ഞാൻ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അപ്പൊ ഒരുത്തം പോയി നിന്നാൽ ദല്ലാളി ചോദിക്കും പ്രോക്ക് നിനക്ക് എത്ര വേണോടാ ഒട്ടു കുറയ്ക്കണ്ട ഞാൻ ദുബൈയിൽ ഫാമിലി സ്റ്റാറ്റസിൽ കിടക്കല്ലേ കിടക്കട്ടെ ലോഹറ് അസറ് സുബൈ പത്ത് ലക്ഷം ആ ലോഹറും അസറും സുബൈ നാല് നാല് എട്ടും രണ്ടും പത്ത് വേറെ ഒത്തിരി നിനക്ക് എന്ത് വേണം ഞാൻ എം ബി ബി എസ് പാസ്സായിട്ടിരിക്കല്ലേ ഒട്ടും കുറയ്ക്കണ്ട തറാവി ഇരുപത് ലക്ഷം അപ്പൊ എവിടം വരെ എത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കണം എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ദല്ലാള് പോയി അവർ പരസ്പരം കണ്ടു പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചു ഏതെങ്കിലും ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് പള്ളിയിലെ ഇമാവ് വന്നിട്ട് പെണ്ണിന്റെ വാപ്പാടെ കൈപിടി അത് പറയാൻ ചില പിതാക്കന്മാര് പഠനപ്പാട് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം പള്ളിയിലെ ഇമാവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കൊടുത്ത് മടിക്കും അംഗഹത്തുക്ക അഞ്ചേത്തക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് ആ അപ്പൊ ഇന്നനാ പിന്നെ എങ്ങനെ എങ്ങനെയും പോട്ട് അതും ഈ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പാട അവസ്ഥ എന്നാ പുതിയ ആപ്പിളക്കെങ്കിലും തിരിയുന്നു അവനോട് വിളിച്ചൊരു സ്ഥാപനം പറയടാ കബിൽ ടു ഡബിൾ ടു
സംഭവം കൂട്ടിക്കൊടച്ചിലായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള കണക്ക് പറച്ചിലായി മാറി ഇൻഷാല്ല ഈ വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നാളെ പറയാം എന്റെ യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു യുവാവിന്റെ കഥ ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഖുർആാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയ വിഷയം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ വെച്ചല്ല വിവാഹം നടക്കുക ഇത് വിവാഹത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് വിവാഹത്തിന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് വിവാഹത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം എവിടെയാണ് കുടുംബം കുടുംബമാകണമെങ്കിൽ ഇത് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ എപ്പോഴാണ് വിവാഹത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇത് നമ്മൾ ഒന്നിൽ ശരിയാവൂല വളരെ ശരിയാക്കി തരാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ദക്ഷിണ കേരള ലജനത്തുൽ മൗലിമീന്റെ മദ്രസാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംസ്ഥാന കലോത്സവമായിരുന്നു രാവിലെ ഒരു വൈകുന്നേരം വരെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഉറങ്ങാൻ സമയം കിട്ടാത്ത കൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഇച്ചിരി വിഷമമുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി വാതു കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ട് മണിയായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല സുബ കഴിഞ്ഞ് കിടന്ന് ഉറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതും പറ്റിയില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് അലാറം ഉണ്ട് ഒന്നിന് അഞ്ച് വയസ്സും ഒന്നിന് രണ്ടര വയസ്സ് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അടിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് അവിടെ പോയിട്ട് രാത്രി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് സഹകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലണം ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം എവിടെയെന്നറിയുമോ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിന്റെ ആ തുടർക്കഥ എവിടെയാണ് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് ഒരു കുഞ്ഞു ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നാല് മാസം പ്രായമായിരിക്കുമ്പോ അതായത് ഞാനെന്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നാല് മാസം പ്രായമായിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു സുബാന ഗർഭാശയ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു മരക്കിനെ പറഞ്ഞു വിടും ആ മരക്ക് വന്നിട്ട് ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് റൂഹൂതി കൊടുക്കും എന്നിട്ടല്ലാണ്ട് റസൂര് പറയുന്നു ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീഫില് കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കണമോ അതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താരെ എഴുതി വെക്കാൻ പറയും സഹോദരങ്ങളെ 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 ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചിട്ട് ആ മലക്കല്ലാഹുവിനോട് നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അള്ളാഹുവേ 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 അത് കരുണ മൂനിഫ ഈ കുഞ്ഞ് ആണാകണോ പെണ്ണാകണോ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു മറുപടി പറയും ആ മറുപടി നമുക്ക് എന്താണ് നന്നായിട്ടറിയാം നമ്മൾ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടന്നപ്പോ ആ മലക്ക് ണോ പെണ്ണാകണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അല്ല നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞവൻ ആണാകട്ടെ എന്നാണ് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ല പറഞ്ഞത് പെണ്ണാകട്ടെ എന്നാണ് അള്ളാഹിന്റെ മറുപടി എന്താന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം രണ്ടാമത് വീണ്ടും മനക്ക് ചോദിക്കുന്നത്രേ അള്ളാഹുവേ ഇവൻ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവനാണോ അതല്ല പരാതയപ്പെടുന്നവനാണോ ഇവൻ പരാതയപ്പെട്ട് മലർന്ന് കിടക്കുമോ അതല്ല വിജയിച്ച് നെലഞ്ഞു നിൽക്കുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി വന്നു പക്ഷേ സഹോദരങ്ങളെ മറുപടി എന്തെന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം വിജയിക്കുവാനാണ് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് വിജയിക്കുമെന്നാണോ അതല്ല പരാതയപ്പെടുമെന്നാണോ എന്താണ് മലക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് അറിയാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല പണ്ട് ഡാവിഞ്ചിയുടെ ജനിതക കോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ ജനിതക കോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ ർക്കും വായിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം വിശ്വസിച്ച ജനിതക കോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ അന്ന് അമേരിക്കയുടെ പ്രധാനം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബിൽ ക്ലിന്റൺ പറഞ്ഞതത്രേ ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യ ഭാഷ മനുഷ്യൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യ കോഡ് മനുഷ്യനും അറിയാൻ തുടങ്ങി ഇല്ല സഹോദരങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യ കോഡാണിത് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ രഹസ്യ ഭാഷയാണിത് എന്താണ് എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് എഴുതി വെച്ചത് ഫോർമുലകളെ വായിക്കാൻ അറിയൂ നിനക്ക് ആൾബർട്ടൈസിന്റെ സിദ്ധാന്തമേ കൂട്ടി വായിക്കാൻ അറിയൂ ഈ ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് നിനക്ക് ദ്രവ്യ പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം വായിക്കാനേ അറിയൂ അള്ളാഹിന്റെ ഭാഷയറിയാൻ നിന്റെ തലയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നറിയാൻ എത്ര മുഖ 
മുകളിലോട്ട് പോയാൽ നിനക്ക് കടിയില്ല നിനക്ക് കടിയാൻ സാധ്യമല്ല തന്നെ മൂന്നാമത് വീണ്ടും ചോദിക്കും അള്ളാഹുവേ എത്ര നാൾ ഇവൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കണമല്ല ഇവന്റെ ആയുസ് എത്രയാണ് ഇവൻ എത്ര നാളാണ് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ആർക്കറിയാ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറുപടി എന്തെന്ന് അഹമ്മദ് കബീറിന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ മലക്ക് എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവന്റെ ആയുസ് എത്ര വരെയാണെന്ന് ആർക്കറിയാമല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമോ നാളത്തെ പ്രഭാതം ഇവൻ കാണണ്ടെന്ന് നാളത്തെ പ്രഭാതം ഇവൻ കാണണ്ടെന്ന് നാളെ ഇവൻ മക്കളുടെ അടുക്കലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ നാലാമത് മനക്കിന്റെ ചോദ്യം അള്ളാഹുവേ ഇനി ഇവന് എന്തൊക്കെയാണ് നീ നൽകുക അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അവന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന റിസുക്ക് അവൻ എവിടെയാണ് ജനിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ജനിക്കുക ആ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോ ആണാണെങ്കിൽ അവന്റെ തലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തും ഇവന്റെ ഭാര്യ ആരായിരിക്കണം ാണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച വാഹു മറുപടി പറയും ഇവരുടെ ഭർത്താവരായിരിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നാല് മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോ അല്ല എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ ആരാകണമെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ആരാകണമെന്ന് പൊണ്ണു പെങ്ങളെ നിന്റെ ശിരസിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ഭർത്താവരായിരിക്കണം എന്നാൽ എഴുതിയത് നിനക്ക് പ്രായപൂർത്തി ആയപ്പോഴല്ല ഈ ഭൂമിയിലെ സൂര്യപ്രകാശം ണെന്നതിന് മുമ്പ് അല്ല എഴുതി വെച്ചതാണ് നിന്റെ ഭർത്താവരായിരിക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ആരെയാണോ ആരെയാണോ അല്ലാതെ തീരുമാനിച്ചത് ആ തീരുമാനമാണ് പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോ എവിടെയോ കിടന്ന ഒരാള് നിന്റെ ജീവിതത്തിലോട് പിടി കൈ പിടിച്ച് കടന്നു വരുന്നത് അല്ലാതെ നിന്റെ നാലാം മാസത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ പുനരാവിഷ്കാരമാണെന്ന് ലോകത്തിന്റെ അള്ളാഹു ഏതാണോ എഴുതിയത് പെങ്ങളെ അതേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് കറുത്തവനാകട്ടെ വെളുപ്പവനാകട്ടെ നിന്റെ ഭർത്താവ് തൊഴിലാളിയാകട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ പണക്കാരനാകട്ടെ അള്ള പറഞ്ഞു ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് വിവാഹത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം നടന്നത് ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണെന്ന് ഇതേവരെ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നാല് മാസം നമ്മൾ പറയൂലോ ചിലപ്പോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ വഴക്കുണ്ടാക്കും പടച്ചോനെ അള്ളാഹുവേ ഇത് എന്റെ ഒരു തലവരെയാണല്ലോ അള്ളാഹുവേ എത്ര നല്ല നല്ല ആളുകൾ വന്നിട്ട് പെണ്ണ് കണ്ടിട്ട് പോയതാ പടച്ചോനെ ഈ ദജ്ജാല് തന്നെ വന്നല്ലോ അള്ളാഹു എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരിമാരെ പഠിച്ചോളി അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവാണ് ഇത് പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഇതൊരു തലവര തന്നെയാണ് അള്ള തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നാലാം മാസത്തിൽ അല്ല തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ പൊന്ന് ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ തലയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാര്യയായിട്ട് ആര് വരണം പിന്നെ എന്തിനാ ചുമ്മാ ഈ റീചാർജ് ചെയ്ത് പൈസ അല്ല എഴുതി വെച്ചിരിക്കൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റൂലല്ല എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ എവിടെ പോയാൽ എന്റെ പൊന്ന് മോനെ തലയിൽ എഴുതി വെച്ചതേ വരും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവും ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഭാര്യയും എന്ത് പോരായ്മകളും ന്യൂനതകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തീരുമാനിക്കണം അള്ളാഹുവേ ഇത് നീ എനിക്ക് നിശ്ചയിച്ചു തന്നതാണ് ഇതാര് തീരുമാനിച്ചതാ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അല്ല തീരുമാനിച്ചാണല്ലോ അല്ല തീരുമാനിച്ച ഒന്നിനെ വെട്ടിക്കളയാൻ നമുക്ക് നമുക്ക് അധികാരമുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് റസൂർ അള്ളാഹി പറഞ്ഞത് ഒരു ഭാര്യയോ ഒരു ഭർത്താവോ തമ്മിൽ തലാക്ക് സംഭവിച്ചാൽ ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ അറിഷ് ഉറയ്ക്കും ഒരു ഭർത്താവ് ഒരു ഭാര്യയോട് പറയുകയാണ് നിന്റെ ബന്ധം ഞാൻ വേർപെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ അറിഷ് പോലും ഒരു തലാക്കിന്റെ പേരിൽ ഒരു വിവാഹ മോചനത്തിന്റെ പേരിൽ പൊട്ടിക്കരയും അത്രേ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ നീ ഈ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാകണമെന്ന തീരുമാനം നടന്നത് അറിഷിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അറിഷ് തീരുമാനിച്ച ബന്ധമാണ് പൊട്ടിപ്പിളർന്നു മാറുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആ ഒരു പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്ത് കുറവുണ്ടെങ്കിലും സഹോദരിമാരെയും കേൾക്കിൻ വളരെ വിശാലമായ വിഷയമാണ് എല്ലാവർക്കും പറയാണ്ട കണ്ട അപ്പുറത്തെ അവൾ എത്ര നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്റെ ഭർത്താവിന് ഇങ്ങനെ ആയി പോയല്ലോ ഇല്ല സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അള്ള തീരുമാനിച്ചാണ
വൽക്കതിരി ഹൈരിഹി വ ശരിഹി മിൻ അള്ളാഹി തആല ഇത് ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിൽ വേണം കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും വേണം ഹൈറാവട്ടെ ശർറാവട്ടെ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു പൂർണ്ണമായ ഉറപ്പുണ്ടാകണം അപ്പോൾ ഒന്നാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം അതാ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണ് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ മധ്യസ്ഥതയിലോ അല്ലാതെയോ അല്ലാതെയോ ഇപ്പോൾ കൂടുതലും പിന്നെ പ്രോക്കന്മാർക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്ന വാപ്പ ഇത്രയും നാളും വാപ്പ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി എനിക്കൊരു പെണ്ണും കൂടെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കഷ്ടപ്പെടണ്ട ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാപ്പ കാർഡ് അടിക്കണ പൈസ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഏതാണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കല്യാണമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് വളരെ നൈസായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം പള്ളിയുടെയോ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച് പരസ്പരം വാപ്പയും ഈ വധുവിൻ്റെ പിതാവ് വരൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് തരും എന്നിട്ട് അവർ കൈ പിടിച്ചിട്ട് നേരെ എവിടേക്ക് പോകും വീട്ടിലേക്ക് പോകും ഇപ്പം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് മൂന്നാം ഘട്ടം സമയം കിട്ടിയാലിന്ന് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ നാളും പറയാം ഈ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആരായിരിക്കണം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ള പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വർഗമായിട്ട് ജീവിക്കണം നമ്മുടെ വീട് സ്വർഗമാകണം അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടും തീരില്ല മൂന്നാം ഘട്ടം ഇവിടുത്തെ ഭാര്യ തന്നെ ആയിരിക്കും നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഇതിവിടെ കൊണ്ടും തീരില്ല ബന്ധങ്ങൾ അപ്പോ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സഹോദരങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ബന്ധങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് പരിമിതമല്ല നാളെ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന വലതു ഭാഗത്ത് ഭാര്യ ഉണ്ടാവും ഇടതു ഭാഗത്ത് മക്കൾ ഉണ്ടാകും മുമ്പിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടാകും സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇവിടത്തെ കുടുംബത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അവർ നല്ലവരായി ജീവിച്ചാൽ അതേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ തരും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ തരും ഖുർആൻ ഖുറാൻ <laughs> ഈമാനോടുകൂടി അവരെ ചേർന്ന് ജീവിച്ചവരൊക്കെ നാളെ സ്വർഗത്തിലുണ്ടാവും അള്ളാഹു ഇതേ കുടുംബത്തെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ തരട്ടെ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജീവിതം സ്വർഗമാകണം സ്വർഗമാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നിങ്ങൾ കേട്ടോളിയും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കാതെ ഭാര്യയുടെ ജോലി എന്താണ് അത് ഭാര്യ ചെയ്യണം ഭർത്താവിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് അത് ഭർത്താവ് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു ഭാര്യയുടെ റോൾ എന്താണ് എനിക്ക് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സംഭരണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങണമെന്ന് പറയലല്ല ഭാര്യക്കും ഭർത്താവരും ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് ചുമതലയുണ്ട് ആ ചുമതല അങ്ങ് ചെയ്യണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഭാര്യ ആരാണ് ഭർത്താവ് ആരാണ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരമാവും സഹോദരിമാർ നന്നായിട്ട് അയക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ്റെ പവർ കണ്ട എല്ലാവരും ഇടി കിട്ടണവരാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം എന്താണെന്നറിയാവോ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ നാം കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയവർ അവസാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിൻ്റെ ദുഃഖം അത് വലുതാണ് ഇതാണ് ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ഖുർആൻ ഒരു നിവചനം നൽകും നിർവചനം നൽകേണ്ടത് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഖുർആൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാനിന് കുടുംബം പറയുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ കേട്ടിരിക്കുക നാം എപ്പോഴും ഓതുന്നൊരു സൂറത്താണിത് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഇരുമുട്ടിയ രാത്രിയെ തന്നെയാണ് സത്യം കത്തിച്ചലിക്കുന്ന പകലിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സിദ്ധിച്ച അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഇരുമുട്ടിയ രാത്രിയെ കൊണ്ട് സത്യം കത്തിജ്വലിച്ച് കിടക്കുന്ന പകലിനെ തന്നെയാണ് സത്യം രാത്രിയെയും പകലിനെയും പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പറയുന്നത് എന്താ 
ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാന തന്നെയാണ് സത്യം ഇതല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അല്ലയോ രാത്രിയും പകലും പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും അള്ളാഹു പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ ഈ കൂട്ടത്തില് പണ്ഡിതന്മാരിരിപ്പുണ്ട് തഫ്സീർ പഠിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ആയത്തുമായി പുറകെ വരുന്ന ആയത്തിനൊരു അതിനാ മുനാസബത്തെങ്കിലും വേണം സഹോദരങ്ങളെ എന്താണ് ഈ മുനാസബത്ത് എന്താണ് രാത്രിയും പകലും ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്നു മനസ്സിരുത്തി കേൾക്കണേ അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയെ പോലെയാണ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പകലിനെ പോലെയാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പെണ്ണിന്റെ ജോലി രാത്രിയുടെ ജോലിയാണ് പുരുഷന്റെ ജോലി ഭർത്താവിന്റെ ജോലി പകലിന്റെ ജോലിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വല്ലാതെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന സൂര്യന്റെ ചൂടിന് താട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ സൂര്യന്റെ ചൂട് ഏറ്റിട്ട് ഈ ഭൂമി വല്ലാതെ ചുട്ടുപെടുത്ത് കിടക്കുകയാണ് പകല് വല്ലാതെ ചുട്ടുപെടുത്ത് കിടക്കുകയാണ് വല്ലാതെ ചുട്ടുപെടുത്ത് തിളച്ചു മറിയുന്ന ഭൂമിക്ക് ഒരല്പം തണുപ്പ് നൽകാനല്ലേ രാത്രി വരുന്നത് രാത്രി വരുമ്പോഴല്ലേ ഭൂമിക്ക് ഒരല്പം ആശ്വാസം കിട്ടുന്നത് ചുട്ടുപെടുത്ത് കിടക്കുന്ന പകലിനൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നത് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാനത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട കാഞ്ഞിപ്പുടയിലെ പെങ്ങള് അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ നിന്റെ ജോലി നിശ്ചയിച്ചു തരികയാണ് നിന്റെ പാവപ്പെട്ട ഭർത്താവ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കരുനാഗപ്പള്ളി മാർക്കറ്റിലോ അതല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ജോലി സ്ഥലത്തിലേക്കോ രാവിലെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഭർത്താവ് പകലന്തിയോളം പാടുപെട്ടിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം നമ്മിൽ കൂട്ടുമിട്ട് കാ പാടുപെടുന്ന പാവപ്പെട്ട ഭർത്താവ് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി വൈകുന്നേരം വിയർത്തിൽ മുങ്ങി കുളിച്ചുകൊണ്ട് സന്ധ്യാസമയത്ത് വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ പകലിനേക്കാൾ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മനസ്സാണ് നിന്റെ ഭർത്താവിനുള്ളത് കടങ്ങൾ ഓർത്തിട്ട് ബാധ്യതകളോർത്തിട്ട് ഒരായിരം പ്രയാസങ്ങളുമായി പകലിനേക്കാൾ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മനസ്സുമായി നിന്റെ ഭർത്താവ് വീടിന്റെ മുമ്പിൽ സന്ധ്യയിലെത്തുമ്പോ ആ സമയത്ത് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ഭർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിന് തണുപ്പ് നൽകേണ്ട രാത്രിയാണ് ഭാര്യയെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറ ഇതെന്റെ വാക്കല്ല എന്റെ വാക്കല്ല അല്ല പറയുകയാണ് പെണ്ണെ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ജോലി എന്താ തനക്ക് പറയലല്ല ഭർത്താവിനോട് പിടിച്ചു നിൽക്കലല്ല എന്നെയും നിന്നെയും പടച്ച കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു പോകുമ്പോ കരഞ്ഞ് 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 മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ തളർന്നു നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഇത് ആര് പറയുന്നതാണ് അഹമ്മദ് കബീർ വാക്കവിയുടെ വാക്കല്ല എന്നെയും നിന്നെയും ഈ പച്ച മണ്ണ് കൊണ്ട് പടച്ചെടുത്ത പടച്ചവന്റെ വാക്കാണ് ഇത് പെണ്ണിനല്ലാകു നൽകിയിരിക്കുന്ന ജോലി കണ്ട ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ഹൃദയവുമായി വൈകുന്നേരം വീട്ടിലോട്ട് വരുന്ന ഭർത്താവിന് മനസ്സിനൊരൽപ്പം തണുപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട രാത്രിയാണ് പെണ്ണെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറ ഇവിടെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആലി മുഹമ്മദ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തെ അറിയുക ആ പ്രഭാതകന്റെ കുടുംബത്തിനൊരു ഭാര്യയുണ്ടായിരുന്നു ആലി മുഹമ്മദിനെ കുടുംബാംഗത്തെ പരിചയപ്പെടുക അതിലെ കുടുംബാംഗമല്ലയോ ഹബീദ റബിയാണ് അവിടെ അല്ലയോ ഹബീദ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഹബീദ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഭാര്യയായി തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൗത്യത്തിൽ ഹബീദ റബിയാണ് രാത്രിയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത ഹബീദയെ കാണുക അറിയുമല്ലോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ഹബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഹിറാ ഗുഹയിലെ ധ്യാന നിമഗ്നനായിരിക്കുകയാണ് പ്രവാചകൻ ഇരുണ്ട ഗുഹയിലെ ധ്യാന നിമഗ്നനായിരിക്കുമ്പോ ഗഗനരോഗത്തിന്റെ വിദ്യബോധനത്തിന്റെ വെളിപാടുമായി കടന്നു വന്ന് ജിബിരി അലൈഹി സലാത്ത് വസ്സലാം പ്രവാചകനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പേടിച്ചു പിറക്കുന്നു പ്രവാചകന്റെ ശരീരം മുഴുവനും പേടിച്ചു പിറക്കുകയാണ് ആ പേടിച്ചു പിറച്ച പ്രവാചകന് പനി പിടിക്കുമ്പോ വിഹ്വലതയോടെ വിഭ്രാന്തിയോടെ പരിഭ്രാന്തിയോടെ വേവലാദിയോട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മനസ്സുമായി ഇറാകുകയിൽ നിന്ന് പ്രവാചകൻ ഓടിയത് ഇവിടേക്കാണ് തന്റെ പിതാവിന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്തല്ല തന്റെ ഉമ്മയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്തേക്കല്ല മനസ്സിന് വല്ലാത്ത ദുഃഖം വന്നപ്പോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പേടിച്ചു പറച്ചിട്ട് ഓടിയത് ഇവിടെ 
കേൾക്കുന്ന ചരിത്രം അറിയില്ലേ സ്വന്നിലൂരി ആഹദീദിലൂരി ആഹദീദ എന്റെ പൊന്ന് ഹദീദ എന്നെ പൊതപ്പെട്ടുന്ന മോടണേ എന്നെ പൊതപ്പെട്ടുന്ന മോടണേ ഗുഹയിലിരിക്കുമ്പോഴ് ഞാൻ പേടിച്ചു പറച്ചു പോയി സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഭാര്യയെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പേടിച്ചു പറച്ചതെന്റെ ഭർത്താവ് വിറച്ചു നിൽക്കുമ്പോ ഹദീദാറലി അള്ളാഹു എന്ന രാത്രിയുടെ ദൗത്യമേറ്റെടുത്തു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ ശിരസെടുത്ത് തന്റെ മടിയിലോട്ട് വെച്ച് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ചുഞ്ചിരി തൂകിയിട്ട് ആ പ്രഭാടകന്റെ തലമുടികൾക്കിടയിലൂടെ തന്റെ കൈവിരലുകൾ കൊണ്ട് തടുകി തലോടി ഭർത്താവിന്റെ ശിരസെടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ച് തലയിൽ തടുകി തലോടി പുഞ്ചിരി പൊടിച്ചുകൊണ്ട് ഹദീദ പറഞ്ഞു അത്ര പ്രിയപ്പെട്ട പ്രാണസഖിയെ പ്രിയപ്പെട്ട അള്ളാന്റെ തിരുദൂതരെ എന്തിനാണെന്ന് വിഷമിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു അങ്ങേ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന നബിയേ ഇന്നക്കര തസലു റഹ്മാ അന്ന് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവനല്ലേ സത്യം പറയുന്നവനല്ലേ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ മുഴുവനും വീട്ടുവാങ്ങിയവനല്ലയോ അനാഥകളുടെ സംരക്ഷണല്ലേ അങ്ങിത്രയും നല്ലവൻ അനാഥകളുടെ സംരക്ഷകൻ നന്മ മാത്രം ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ അള്ളാഹു ദുഃഖിപ്പിക്കില്ല നബിയേ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ശിരസെടുത്ത് മാരിടത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് ആകുലമായ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിന് വ്യാകുലമായ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിന് സാന്ത്വനം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി ഹദീദ രാത്രിയുടെ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു ഭർത്താവ് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മനസ്സുമായിട്ട് വന്നു ഹദീജ അലി അള്ളാഹു അൻഹ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യ ഹദീജ ആക്കി തരട്ടെ എന്റെ പൊന്നിന് സഹോദരിമാർ ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കണം ഹദീജ നിലവിളിച്ചില്ല ഹദീജ അബി പിടിച്ച് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ശിരസെടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ച് വിരലുകൾ കൊണ്ട് തടുകി തലോടി റസൂലുള്ളയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഹദീജ അറലി അള്ളാഹ് വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള പെണ്ണാണ് കാരണം ഒരേ നാക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലെ എന്നും വിളിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവെ എന്നും വിളിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി തടുകി തലോടി പറഞ്ഞു വല്ലാഹിലായി ഹുസീഖ് അള്ളാഹു അബദ എന്താ നബിയെ പേടിക്കണേ വല്ലാഹിലായി വല്ലാഹി പടച്ചതബുരാനെ തന്നെയാണ് സത്യം നിങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കൂല നിങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കൂല എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി കടബാധ്യതകൾ തലയിൽ കയറി കിടന്നാൽ ഉറക്കം വരൂല നിന്നാൽ ഉറക്കം വരൂല ഒരായിരം ടെൻഷനുമായിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ ജീവിതം കഷ്ടമാണ് ഞാൻ പുരുഷാധിപത്യം പറയണല്ല വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് വേവിച്ചാൽ മതി ആ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അവന്റെ കഷ്ടപ്പാട് അത്ര ഉണ്ടെന്നൊരു പെണ്ണിനറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ കൊണ്ടുവന്ന് കയ്യിൽ പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രൂപ കുറഞ്ഞ അരിയാണല്ലോ എന്ന് പറയലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിന്റെ പുറകിൽ അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന ത്യാഗം ഒരു പെണ്ണിന് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിന് കഴിയണം അതിന് കഴിയണം നമ്മൾ ടെൻഷനുമായിട്ട് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ വാപ്പ പറയും മോനെ പേടിക്കണ്ടടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിന് അത്രയും സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവൂ പോയപ്പോൾ സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ടടാ കടവൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇൻഷാല്ല വഴി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അത്രയൊന്നും മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ രാത്രിയിൽ കിടക്കാൻ നേരത്ത് ലൈറ്റൊക്കെ അണച്ചു ഉറക്കം വരാതെ തല ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് മേലോട്ട് നോക്കി കിടക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഭാര്യ വലത്തെ കൈയ്യെടുത്ത് കഴുത്തിലൂടെ ചുറ്റി പിടിച്ച് നമ്മുടെ മുഖമെടുത്ത് അവളുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഭയക്കണേ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പേടിക്കണേ ഒന്നുമില്ല എത്ര ദുഃഖം ഉണ്ടായാലും എത്ര പ്രയാസം ഉണ്ടായാലും മരിക്കണവരെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് മനസ്സിന് കിട്ടുന്ന ഒരു തണുപ്പ് ലോകത്ത് ആർക്കും തരാൻ പറ്റാത്തൊരു തണുപ്പാണ് അല്ലേ അങ്ങനല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടാവാൻ എൻ്റെ പെങ്ങളെ കഴിയണം ഞാനീ പറയണ ഖുർആാനാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നേരം വിളിച്ചു നോക്കിയിട്ടൊരു കാര്യമില്ല ഇതിൽ ആളുകൾ കർട്ടണ്ണ മുളിക്കണം ഇങ്ങനെ നോക്കണം ഇയാൾ ആൾ കൊള്ളാമല്ലോ ഇത് ഖുർആാനല്ലേ എന്നെ തുറച്ചു നോക്കിയിട്ട് കാര്യം എന്താ ഉള്ളത് ഇത് അല്ല പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ പറയണേ എൻ്റെ വാക്കല്ലോ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹദി നിങ്ങൾ തിരിച്ചൊന്ന് നോക്കി ഹദീജാബീവി ചെയ്ത് എന്തൊരു ദൗത്യം റസൂലുള്ള രാത്രി കൂടെ കിടന്നുറങ്ങിയതാണ് 
ഞാൻ ഹിറാ ഗുഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ ഹജ്ജിന് പോയൊരു കുമ്പ്രയ്ക്ക് പോയൊരു കറിയാ ആ മലയടി വാരത്തിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഗുഹ ആ ഗുഹയിൽ കയറി ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ഉമ്പ്രയ്ക്ക് പോയിട്ട് വന്നതാണ് ഞാൻ കൊടുത്ത് പടച്ചോനെ ഇത് ബദൽ പറയണ മാതിരി അല്ലല്ലോ പടച്ചോനെ മല കയറണേന്ന് ആ ഹിറാ ഗുഹയിൽ നബിതങ്ങൾ ദിവസവും പോയിരുന്ന ഹിറാ ഗുഹയിൽ കയറാൻ ഒരു സാമാന്യ ആരോഗ്യമുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് പറ്റൂല പാറക്കെട്ടിൻ്റെ മുകളിലൂടെ തണലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമില്ല ആകെ അവിടെ ഒരു തണലുള്ളത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ എങ്ങാൻ ഒരു പ്ലെയിൻ പോയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു തണൽ താഴെ അത്രയും നേരം കിട്ടും അതല്ലാതെ ഒരു തണലില്ല ഈ ചെങ്കുത്തായ മല കയറി ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ കയറി പിന്നെ താഴോട്ടിറങ്ങി ചരിഞ്ഞിറങ്ങി ഒരാൾക്ക് മാത്രം പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം റസൂലുള്ള രാത്രിയിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള മലയുടെ മുകളിൽ ഒരു ഗുഹയിൽ പോയിരിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യ രാത്രി സുബൈക്ക് മുമ്പാണല്ലോ വഹി വന്നത് സുബൈക്ക് ബാങ്ക് വിളിച്ച് ആളുകൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ റസൂലുള്ള എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓടി വീട്ടിലോട്ട് എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഖദീജ എന്നെ പൊതപ്പെട്ട് മുടൻ നേരം കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് മറിച്ച് നമ്മളാണെന്ന് അറിയിക്കുക നമ്മുടെ ഖദീജയുടെ പറയണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഖദീജയുടെ നമ്മുടെ സുബൈദായുടെ നമ്മൾ പറയണമെങ്കിലും രാത്രി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി എവിടെയോ പോയി ഒക്കെ കറങ്ങിയിട്ട് ഗുഹയിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് രാവിലെ സുബൈക്ക് നേരം വെളുക്കണതിന് മുമ്പ് ആളുകൾ കിടക്കപ്പായി നെരിഞ്ഞേക്കണതിന് മുമ്പ് ഓടി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ പൊന്നു സുബൈദ എന്നെ ഒന്ന് പൊതപ്പെട്ട് മൂടാൻ ആരോ കെട്ടിപ്പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സുബൈദ എന്ത് പറയും നിങ്ങളെ പൊതപ്പെട്ടല്ല ഇപ്പം നിങ്ങളെ മണ്ണിട്ട് മൂടും ആദ്യം കെട്ടിപ്പിടിച്ചാരാന്ന് പറയാം പൊതപ്പെട്ട് മൂടണത് പിന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഹദീജ റതി അള്ളാഹു താലാന ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല നബിയോട് ഒരു പരിഭവം പറഞ്ഞില്ല വന്നിരിക്കു നബിയെ മറിച്ച് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് റസൂൽ ഉള്ളാനെ ആളുകളെല്ലാം വിളിച്ചത് എന്തെന്നാണ് അല്ല മീന്നാണ് അങ്ങനെ റസൂൽ ഉള്ളാനെ നാട്ടുകാരും പോയി പോലും റസൂൽ ഉള്ള വിശ്വസ്തനായത് കൊണ്ടാണ് ഖദീജ ബിബിക്ക് ആ വിശ്വസ്തത ഉണ്ടായിരുന്നത് നീ പറയും എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഖദീജായ പോലെ വിശ്വാസം നിനക്ക് ഏഴ് സിം കാർഡാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ അവൾ വിശ്വസിക്കണേ നിനക്ക് ഏഴ് സിം ഉണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ അവൾ വിശ്വസിക്കണേ അപ്പൊ ഭർത്താവും കൂടെ ആ രീതിയിലാവണം അവരെ മാത്രം പറയരുത് ആ വിശ്വസ്തത നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് ആല് മുഹമ്മദ് ഒരു ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും ജോലി എന്താ ഭാര്യ എപ്പോഴും രാത്രിയുടെ ചുമതല ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ തണുപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ചുമതല അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഇപ്പോൾ വിവാഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആരായിരിക്കണം ആരാകണം എന്നറിയണമെങ്കിൽ ആലു മുഹമ്മദിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം പ്രഭാതകൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആയിഷ അലി അള്ളാഹു ആലു മുഹമ്മദിൻ്റെ അംഗമാണല്ലോ ആ ആലു മുഹമ്മദിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമ്മൾ സാധാരണ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഒരാൾ വിവാഹം കഴിച്ചു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിവാഹം കഴിച്ച ഒരു പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് അവനെ വെളിയിൽ കാണൂല അതിനു മുമ്പ് അവൻ എപ്പോഴും പാതിരാത്രി വരെ നാട്ടിലെ ജംഗ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ സുഹൈര കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും എന്താണോ ആ അപ്പോ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് പിന്നെ സുഹൈറിനെ കാണൂല ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇയാളുടെ പേര് മാത്രമേ അറിയാവൂ ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ കല്യാണം കഴിച്ച ഉടൻ കാരണം തലേ ദിവസം വരെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ രാത്രി വരെ ഇരിക്കും പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണി വരെയൊക്കെ ഇരിക്കും പത്ത് ദിവസം കാണില്ല പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കവളൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി വീർത്ത് അമ്മായി മേടെ പലഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇച്ചിരി മൊഞ്ചൊക്കെ ആയിട്ട് ഇച്ചിരി അത്രയൊക്കെ അടിച്ച് ഒരു കുട്ടപ്പനായിട്ട് ഇങ്ങ് വരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക അഴകുണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ അത് സോഡാക്കുപ്പിയുടെ കഴുത്തുമാരി ആ കൊത്തോട്ട് തള്ളി അപ്പൊ ഇവ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ചോദിക്കണം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണി എന്തേ നിന്നെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറയും കല്യാണം കഴിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ ഒരു ചുമതല ബോധം നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും വെറുതെ ആയുസ് കളഞ്ഞല്ലേ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ എന്താ ഒരു റാഹത്ത് എന്റെ ഭാര്യക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നെ വെളി ഇറക്കി വിടൂല എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് എൻ്റെ ഭാര്യക്ക് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ നേരത്ത് അവൾ പറയും മച്ച ഇവിടെ ഈ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അമുക്കാന്നാ ഇക്കാ ആ അങ്ങനെ അവൾ വിളിക്കാൻ നേരത്ത് പറയും അങ്ങനെ പോവണ്ട വെളിയിൽ പോവണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ പിരിച്ചിരുത്തും അതുമല്ല എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്ത
എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് അതിദയനീയമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കും കുറച്ച് നേരം അന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ആയിരം നാക്കുണ്ടായിരുന്ന ഇയാൾ ഇത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് അതിദയനീയമായിട്ടൊന്ന് നോക്കും എന്നിട്ട് അവൻ്റെ എല്ലാ മറുപടിയും കൂടെ ഒരു ദീർഘ നിശ്വാസമായിരിക്കും പറയും ആ വിധി അല്ലാതെ പിന്നെന്ത് പറയാൻ സ്വാഭാവികമായും ഇന്നത്തെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു അവസ്ഥ പരിശോധിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചാലും അവൾ അന്ന് പറയണ വാക്കാവൂല ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറയും എന്താ പറയുക എൻ്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് കഥയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആര് മുഹമ്മദിനൊന്ന് പരിചയപ്പെടും സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഒരു ഭർത്താവ് മരിച്ചു ഒരു ഭർത്താവ് മരിച്ചു കബറടക്കി തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ദുഃഖത്താൽ ഭാര്യ കണ്ണുനീരൊരുപ്പിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുക ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഏതാണ്ട് വർഷങ്ങളോളം പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങളോളം അവർ ജീവിതത്തിൽ ജീവിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാര്യ ദുഃഖഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയാതെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാ ആ സമയത്ത് ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാർ ആ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ മുമ്പിലെത്തി ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ ഇന്ന് ഞാൻ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് കേക്കി ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളി നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നായിട്ട് നടക്കണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ സ്വഭാവവും നമ്മുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഹാജറയുടെ സ്വഭാവവും എന്നുണ്ടാകുന്നോ അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ആൺമക്കൾ ഇസ്മായിൽ നബിയെ പോലെ ആവും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ സ്വഭാവവും നമ്മുടെ ഭാര്യ ഹദീജയുടെ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പെണ്ണാകുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മകൾ ഫാത്തിമയാവും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ മക്കളെ മാത്രം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടോ മാറ്റിക്കരെ നന്നാക്കി എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കൂല ആദ്യം വാപ്പയുമ്മയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ആദ്യം വാപ്പയുമ്മയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മൾ തോന്നിയ വഴി മക്കൾ മക്കൾ തോന്നി അത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം കുടുംബത്തിന്റെ ഓരോന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് മക്കളൊക്കെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സമയമുള്ളത് പോലെ പറയാം പക്ഷെ ഇത് നന്നായാലേ ലോകത്ത് നന്നാവൂ അല്ലാതെ മക്കൾ നന്നാവണം എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ദുവായോട് ദുവായാണ് പക്ഷെ നമ്മളോ നമ്മൾ അവരെ തോന്നി പിടിക്ക് വിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളെ പോലെ ആകണം വാപ്പ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം അതുപോലെ അല്ലേ ആ മക്കൾ ജീവിക്കുള്ളൂ വാപ്പ പട്ടച്ചാരായം കുടിച്ചിട്ട് വന്നാൽ ആ പട്ടച്ചാരായം കുടിക്കുന്ന വാപ്പയെ കണ്ടിട്ടല്ലേ മകൻ വളരുന്നത് അപ്പൊ വാപ്പയെ പോലെ തന്നെയാവും ഒരു കുഞ്ഞിനെ സുന്നത്തെടുത്താൻ വേണ്ടി പിടിച്ചു അവ ഓടി മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഉമ്മ താഴെ പോയി എന്നിട്ട് കുറെ നേരം വിളിച്ച് പൊന്നുമോനെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് സുന്നത്ത് കർമ്മം നടത്തട്ടെ അവ ഇറങ്ങൂല സായി കെട്ടപ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു എന്നാ ശരി നീ വരണ്ട നീ നിന്റെ വാപ്പായ പോലെ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി അവനെ അങ്ങനെ ആക്കി വിടേണ്ടതല്ലോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാവണ്ടേ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണ്ടേ അതുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ ആലി മുഹമ്മദിന്റെ മകളെയും ഞാൻ ഇൻഷാല്ല പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഭർത്താവ് മരിച്ചു കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാർ ചോദിച്ചു പത്രേ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാര്യയെടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാർ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് കുടുംബനാഥനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം സഹോദരങ്ങളെ ആരാണ് ഭർത്താവെന്നറിയോ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹന്റെ റസൂലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ആരോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആയിഷാറതി അള്ളാഹു അന്നയോടാണ് അള്ളാഹ് ആ സമയത്ത് ആയിഷാബി പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം എന്തെന്നറിയുമോ എന്റെ ഭർത്താവ് ആരെന്നറിയോ എന്റെ ഭർത്താവ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞ ഭർത്താവായിരുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞ ഭർത്താവായിരുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിച്ച ഭർത്താവ് എന്റെ ഭർത്താവ് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ പ്രവാചകനെ പോലെ മിണ്ടിയാലോ ഖുർആാനിനെ പോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കഴിയുമോ 
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കഴിയുമോ ഒരുവേള കുടുംബനാഥന്മാരോട് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നാളെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി കാഞ്ഞിപ്പുഴ പള്ളിയുടെ പച്ചമണ്ണിൽ മലർത്തി കിടത്തിയിട്ട് വീട്ടിൽ പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഭാര്യയോട് വന്നിച്ച് നമ്മളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ചോദിച്ച അവള് പറയുമോ എന്റെ ഭർത്താവ് കുറാൻ പറഞ്ഞ ഭർത്താവായിരുന്നുണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ജീവിച്ചവനായിരുന്നുവെന്ന് മദ്യപാനത്തിന്റെ അടിമയായി എല്ലാ ആവാസങ്ങളും ജീവിതത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കുടുംബബന്ധം തകർത്തുപോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ോട് പറയണം കാരണം എന്താ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോട് ചില കടപ്പാടുകളില്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താ നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ കീഴടക്കരുത് വാശുരൂഹുന്നത് അവരോട് നിങ്ങൾ മാന്യമായ രീതിയിൽ പെരുമാറണേ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഭാര്യമാരെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭാര്യമാരെന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാദകൻ വഫാത്തിന്റെ വേളയിൽ കിടക്കുകയാ അള്ളാഹിന്റെ റസൂർ മരണാസനായി കിടക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂറിന്റെ സക്കറാത്തിന്റെ വേദനയുടെ സമയം പ്രവാദകന്റെ ചുണ്ടന്റെ പുരപുരുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹിന്റെ റസൂർ എന്താണ് പറയുന്നത് ഭാര്യ ആയിഷ റബി അള്ളാ ഖൻഹയുടെ മടിയില് തല വെച്ച് റസൂൽ ഉള്ള കിടക്കുകയാ ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞു അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കാണ് പ്രവാചകന്റെ ചുണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ ചെവി ചേർത്ത് വെച്ചപ്പോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ വഫാത്താകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയ ഉപദേശം എന്താ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഊട്ടത്തോടെ പറയാറുണ്ട് എന്റെ സമൂഹമേ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണേ നമസ്കാരം ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിക്കണേ ഓ നമസ്കാരം അള്ളാനോടുള്ള കടപ്പാടാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ആരും വീഴ്ച വരുത്തരുതേ അതോടെ പ്രവാചകൻ അവസാനിച്ചില്ല ആയിഷാദേവി വിവാഹത്തിലെയും ഹദീസിനെ കാണാം വീണ്ടും പ്രവാചകൻ എന്തൊക്കെയോ പുറപുരുക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ റസൂറുള്ളാടെ ചെവിയിലോട്ട് വെച്ചപ്പോ വഫാത്താകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പല്ലാണ്ട് റസൂര് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ അള്ളാഹ അള്ളാഹ ഫിന്നിസാ അള്ളാഹ അള്ളാഹ ഫിന്നിസാ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹനെ സൂക്ഷിക്കണേ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹനെ സൂക്ഷിക്കണേ അവര് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട അമാനത്താണ് നിന്റെ കൈവെള്ളയില് നീ വാങ്ങിച്ചു വെച്ച അമാനത്താ അള്ളാഹന്റെ റസൂരിന്റെ അവസാനത്തെ വസീയത്തല്ലേട് നീ കൈവെള്ളയില് വാങ്ങിച്ച അമാനത്താണ് നിന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ വേദിനെ കുറിച്ചാണെന്നറിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ എനിക്കാക നടക്കുന്ന നേരത്ത് നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളം കൈ നമ്മുടെ ഉള്ളം കൈയിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് വധുവിന്റെ പിതാവ് അവന്റെ ഉള്ളം കൈ നമ്മുടെ ഉള്ളം കൈയിലോട്ട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് അയാള് പറയാർന്ന ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് മനസ്സിൽ പറയുകയാണ് പത്തിരുപത് വർഷത്തോളം കൈവെള്ളയിൽ കൈവല്യം പോലെ കാത്ത് സൂക്ഷിച്ച എന്റെ കൺമണിയെ നിന്റെ കൈവെള്ളയിലെ ഞാൻ തെച്ചു തരികയാണ് ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ കട്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ എന്റെ പാവപ്പെട്ട പൊന്നുമോളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാരെ നിന്റെ ഭാര്യയോട് നാം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ ഭാര്യയോട് അക്രമം ചെയ്യുമ്പോ ആ ഭാര്യ ഒരു പിതാവിന്റെ പൊന്നുമോളല്ലായിരുന്നു ആ പിതാവ് കട്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ ഒരു പൊന്നുമോളായിരുന്നില്ലേ അയാള് പറയുന്നത് എന്താണ് പൊന്നുമോനെ നിന്റെ കൈവെള്ളയിലേക്ക് വെച്ചു വരുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതമാണ് എന്തിനാണ് കൈകൾ കമ്മില് കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് നിക്കാഗിന്റെ സദസ്സിൽ പോകുമ്പോ ഇനി അഹമ്മദ് കബീർ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കന്മാർക്കാണ് രണ്ട് കൈ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോ എന്റെ കൺമണിയെ നിന്റെ കൈവെള്ളയിലോട്ട് ഞാൻ വെച്ചു തരികയാണ് അവള് നീ ഇനി കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കരുത് അവള് ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് അവള് നീ കട്ടപ്പെടുത്തരുത് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹനെ സാക്ഷി നിർത്തി അള്ളാഹന്റെ റസൂരിനെ സാക്ഷി നിർത്തി അവിടെ കൂടിയ പുരുഷാരത്തെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല 
ഇവളെ കബിൾട്ടി ഞാൻ അത് സ്വീകരിച്ചെന്ന് ഇനി ഇവളെന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇവളുടെ കണ്ണ നിറയില്ല അവളുടെ കൈട് പടയില്ല അവളുടെ കാലിടറില്ല അവൾ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല പൊന്നമോനേനെ കാവ് കടിഞ്ഞ് നിന്റെ കൈയും പിടിച്ച് ആ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ അവളുടെ ഉമ്മയെ നോക്കി അവള് കരയുന്നത് കണ്ടോ ഇനി അവൾ കുമ്മയെ കാണാൻ കടിയില്ല അവള് ജീവിച്ചിരുന്ന വീടിനോട് വിട പറയുന്നു അവരുടെ ഉമ്മയോട് അവരുടെ ഉപ്പയോടും അവരുടെ സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് എല്ലാത്തിനോടും വിട പറഞ്ഞിട്ട് പൊന്നമോനെ നിന്നെ മാത്രം വിശ്വസിച്ചിട്ട് നിന്റെ വിരൽ തുമ്പിലവള് മുറുക്കി പിടിക്കുന്നത് കാണാം വിവാഹം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ഒരു പെണ്ണ് യാത്ര പറയുമ്പോൾ നിന്റെ കൈ വിരലിൽ മുറുക്കി പിടിക്കുന്നത് കാണാം എല്ലാം ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇനി എന്റെ ആകെയുള്ള ഒരാശ്രയം ഈ വിരൽ തുമ്പ് മാത്രമാണ് ഇനി അവളുടെ വീട് നിന്റെ വീടാണ് അവളുടെ ഉമ്മ അവളുടെ ഉമ്മയായി അവളുടെ പിതാവായി അവളുടെ സഹോദരനായി അവളുടെ ഭർത്താവായി വിവിധ റോളുകളിൽ മാറേണ്ടത് നീയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണിനെ നീ കഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ ഒരു നിരപരാധിയായ പെണ്ണിന്റെ കണ്ണുനീര് വീണ കുടുംബം ആ കുടുംബം പിന്നീട് തകർന്നു പോകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഫിൻ നിസാ ഭാര്യമാരുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹനെ സൂക്ഷിച്ചോ ഇന്ന കുന്ന അവാനും പൈന ഐതീക്കും നീ കൈവെള്ളയിൽ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്ന ജീവിതം അവളുടേത് റസൂലുള്ള ആദ്യ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ഏതോ ഭർത്താക്കന്മാർ വെടി വെച്ചാന്ന് ഓർത്തി വളച്ചാൻ പുരാൻ ഓ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ചിരിയുടെ അതൊന്നും കളയരുത് ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം റസൂൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്തിന്റെ കാര്യമാ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാര്യമാരുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരാൾ നിസ്കാരത്തോട് നിസ്കാരം നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വീഴ്ചയില്ല പക്ഷെ അവൻ ഭാര്യയോടുള്ള കടമകൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തവനാണെങ്കിൽ അവന്റെ നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം സംശയമാണ് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഭാവപ്രകടനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഭാര്യ വീട്ടിലും വിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് നോമ്പ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗമാന്ന് എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ എൻ്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഞാനൊരു സ്നേഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് വിശ്വാ അല്ലാതെ വിമർശിക്കാൻ പറയണമല്ല ഓരോന്നിനും ഓരോ കടപ്പാടുകളുണ്ട് മക്കളോടുള്ള കടപ്പാട് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടപ്പാട് ഭാര്യയോട് നിനക്കൊരു കടപ്പാടുണ്ട് വിവാഹം നടക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് കൈവെള്ളയിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതല്ലേ ഇനി അവൾക്ക് ഭാര്യയില്ല മക്കളില്ല അവൻ ഇയാൾക്ക് സഹോദരങ്ങളില്ല പത്തിരുപത് വർഷം കളിച്ചു നടന്ന വീടില്ല ഒന്നുമില്ലാതെ വന്നവരാണ് ഇനി എല്ലാം ആ പെണ്ണിനാരാണ് നമ്മളാണ് കൂടുതൽ ഞെളിയുണ്ടാ നിങ്ങളും കരുതണം പഠിച്ചവനെ ഇനി ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്റെ ഉമ്മ അത് അമ്മായിയമ്മയല്ല ഭർത്താവിന്റെ വാപ്പ എന്റെ സ്വന്തം വാപ്പയാണ് ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ എന്റെ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളാണ് നിന്റെ സ്വന്തം ഉമ്മയെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയും കാണാൻ കഴിയണം ഇത് രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ക്ലിപ്പ് ചെയ്താലേ നടക്കൂ അല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഇവരെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞെളിയുക അവരെ പറയുമ്പോൾ നടക്കിലെ സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടിച്ചെറുക്കുക ഒരു കണ്ണി പോലെ കൂട്ടിച്ചെറുക്കാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അറിയുന്ന മനസ്സുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവൂ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ആയിഷാബിയോട് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഭർത്താവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ആയിഷാബിയുടെ മറുപടി ഒരു നെടുവീർപ്പായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ ഭർത്താവായിരുന്നു എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ ഭർത്താവായിരുന്നു ആരാ പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാരും വിചാരിക്കും ഓ ജീവിക്കാൻ ഒരു നല്ല വീടും കിടന്നുറങ്ങാൻ ഒരു നല്ല സൗകര്യവും കാറും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ കുടിലി കിടന്നാൽ പറ്റൂല എന്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങൾ ആയിഷാബി അള്ളാണ്ട് റസൂൽ എവിടെ കിടന്നു എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഒരു പരിഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ എന്നിട്ടും അവർ കാർക്ക് ഒരു പരിഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ പരന്നോണിയായ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് തൽക്കാലം പിരിയാം ബാക്കി പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ധൃതിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ധൃതിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് ധൃതി ഉണ്ടോ കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധനായ പ്രഭാതകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പിരിഭൂതർ എവിടെയാണ് കിടന്നത് സഹോദരങ്ങളെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കിടപ്പറ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല പട്ടി വിരിച്ച മെത്തയുണ്ടായിരുന്നില്ല കിടന്ന
وفي أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نستوك بن عراء عيسى بن فرأي بيان ورما سنقد النبوي رندامة ما سنقد النبوي آسم يتلا وفي أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نستوك بن عراء الله عند رسول النبيتنا نعان من عند ورطاب جيبي جبيتنا وعدتنا وردنا سمور تيبو بنجة تلا عدتنا تيبو تيكا تر عند ماسا قدين يبوه ننالك عرو توبش رند ماسا منغن يان ننال جيبي جبو پتن قدن مريش بوغ ما يرن اللي عايشا بيبيدا مربدي بي اسوة ديني رند كرت وستوكل قدن آن ننال جيبو بيدا چنر تيبو ون كرت كاركا آن كاركا والله تريتو بكم أبول بلن كرت نرماغم والله هذا بسكو سيكا كدي هذا بريمو آه بلن مدي تتنا نم من ده برتا أبون غودي كودي كم أنعنا نعنالو نعنا ده بسكو ما تي أمنا سكوبا نعنالو إننا نمو كلا سكوبا نعنالو من ده أيدم أم نسرعك تودا بنجي بيكان كدي ينمو أم نسرعك تودا بنجدان كدي ينمو بارسفرن تركمان بارسفرن بيركمان وري بلن آت تشتو كدي تو نك كنا نتو چنیرم اللہ آن رسول انہا برطاب اوڑی بھر انہا باری ڈڑو کلیک انہا چندی کما اللہ آن رسول برن آئیشہ ویسک انہا مول کڑی کان اندنگل مندنگل تریگا آئیشہ بیوی اڈکلہ ہیل چنو آڈکلہ ہیل اور کارک بور باقی اللہ آئیشہ بیوی اڈکلہ ہیل ہنٹ بیدن بی پوئی اللہ ہوئے اللہ ہوئے یند برطاب ویسن مٹے ویر موسیقی موسیقی தண்ட பிரியப்பட்ட பாரிய வெளம்பி வக்கானுரல்பம் பிடி ஒரு பிடி ஆகாரம் இல்லாட கரை என்னது கண்டப்போ اللہ آن رسول ایڈی نیٹ دنو آئیشہ بھی ویتن ننجو اڈ چرت بڑچ آئیشہ ایڈ کابل لی تڑکی تل اڈی ایٹ رسول اللہ کنن نیر تڑچ ماتی ایٹ برنج آئیشہ کرے انڈا ان کڑی کیا نن ملنگل یان ان سنت نوم بڑچ گلہم آئیشہ اور نیرم بشن ولن ونٹ بچنن گڑی کان اللہ آدھر انٹ کرے ان باری تن ننجو اڈ چرت بڑچ கண்ணனேரு துடச்சுகுடத்திட்டு கரிக்கான இல்லா ததுகொண்டு சுன்னத்து நோம்பு விடுச்ச பர்தாவு பட்டு நீம் பரிவட்டவுமானு அல்லா அண்ட ரசூல் இண்ட வபாத்து நிசேசம் ஐசாபி வேறு கூட்டுகாரி பட்சனம் கரிக்கான விட்டிலுக்கொண்டு போய் நல்ல படுத்த இத்தப்படம் ஐசாவலி அல்லாகினினின ம ஆசமேத் தாயிஷாபிவி பரண்ணு தண்ட பர்தாவின்ட கபரு சுண்டி காணு சிட்டு பரண்ணு என்ட பர்தாவி பச்சமண்ணில் கடக்குகையானு பச்சே நங்கட ஜீவிதகாலத்தில் நானும் என்ட பர்தாவும் இது போலுரு பச்சனம் கடிக்கான் நங்களுக்கு கடின்னிட்டில்லா இன்னுரு நல்ல பச்சனம் என்ட மும்பிலு வரும்போ அது கடிக்கான Inna nama ku vali ya vid galan de, sambat galan de, saugerian galan de. Yen netu mai sabi bi paranya i mandi lekada kena yen de berta abu kor am berana berta wai rono. Kadi mau sahodar enggal e, pudiye mecil por enggal ane esik kena dila lla. Allah aku nali ge dili tripti pet, awal a tripti pedeti. Adili udah nada nabo agan Allah aku taufiq nali ge ani grehi kumara gete. Allah itu fikir nali gani grehi kumara gitu. Ibarim bertawang kerana katil inda kata nenggal kekelkono. 
ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ ഓല മണൽ തെരിയുടെ മുകളിൽ വിരിച്ചിട്ട് ഐഷാബിയും റസൂലുല്ലയും കിടന്നുറങ്ങും ഐഷാബി ഒന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടനെ റസൂലുല്ലാടെ റിസാലത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ കൂർത്തു പോയ കല്ല് ഞാൻ പെറുക്കി കളഞ്ഞിട്ടാണ് റസൂലുല്ല പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് അവർക്ക് കിടക്കാൻ ഒരു കട്ടിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നബി അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങി ഈത്തപ്പ നമരത്തിന്റെ ഓലയിലാണല്ലോ നബിയെ എന്നിട്ടും അവരുടെ ഇടയിലുള്ള എന്തോ ഒരു എന്തൊരു എന്തൊരു സ്നേഹമായിരുന്നു അത് എന്തൊരു സ്നേഹമായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഞാൻ ഇത്ര ഗൗരവത്തോടെ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ബാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ സംതൃപ്തി മരിക്കുന്ന നമ്മൾ അള്ളാഹുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടവരല്ലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണ്ടേ സ്വന്തം ഭാര്യ നിന്നെയും കാത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് പോകാൻ വേറെ മേച്ചിൽ പുറങ്ങിൽ കിട്ടിയേക്കാം പക്ഷെ റബ്ബിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണ്ടേ അള്ളാഹു ചോദിക്കില്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചാൺ മുകളിൽ സൂര്യൻ താഴെ ചെമ്പിൻ്റെ തറ അഹമ്മദ് കബീർ നിൽക്കണം നിങ്ങളും നിൽക്കണം അള്ളാഹുവിനോട് സമാധാനം പറയേണ്ട ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പുരുഷായുസിൻ്റെ അർദ്ധ പകുതി കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി പകുതി ജീവിതമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി പകുതി ജീവിതമല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ വല്ലായ്മകളുടെ ഒക്കെ നടുവിൽ വളർന്നു പറയാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന എന്തിനാ ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെയുള്ള ഇ പി അബൂക്കർ മൗലുണ്ട് ധാരാളം പ്രഭാഷകരുണ്ട് ആ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലമാണെങ്കിൽ ആ പ്രഭാഷണത്തിനൊന്നും പ്രതിഫലം കൊടുക്കാൻ ഒരു സംഘാടകർക്കും കഴിയില്ല പക്ഷെ ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് നാളെ അള്ളാഹുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും അള്ളാഹുമ്മദ് കബീറിനോട് ചോദിക്കൂലേ നീ ജനങ്ങളോട് നിനക്ക് പറഞ്ഞ ഇൽമ നീ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അഹമ്മദ് കബീർ പറയണ്ടേ അള്ളാഹുവിനോട് പറയും അള്ളാഹുവേ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ആരിമീങ്ങൾ മുഴുവനും പറയും അള്ളാഹുവേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹു ആ രീതിയിൽ മറുപടി പറയാൻ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷിക്കുമല്ലേ അള്ളാഹു പരലോകത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടവല്ല അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ദുനിയാവിൽ കൂടുതലും അള്ളാഹു അള്ളാഹു നമ്മെ ഇരുകൂട്ടരെയും അള്ളാഹു വിജയിക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കേൾക്കുന്ന അതിന് പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നത് ഞാനാണെങ്കിലും നിങ്ങളാണെങ്കിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരും ഈ ദുനിയാവിൽ കൂടുതലൊന്നും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല സഹോദരങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും മതപ്രഭാഷണത്തിന് ആൾ കൂടുതലാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഉസ്താമാർ പറഞ്ഞു വകത് കേൾക്കാൻ ആളുകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് എല്ലാവരും വിളിക്കും കബീർ ഉസ്താദ് ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വകതുണ്ടോ കാരണം ഇന്ന് മനുഷ്യരെ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ അവനില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു സാധനം മനസ്സിൻ്റെ സമാധാനമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഖമില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ ആത്മീയതയിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നു അള്ളാടെ തോഫി കൊണ്ട് ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാർ ഈ ഒരു ചടരിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചുണക്കുട്ടികൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ വാതു വെച്ചത് ഇത് പിരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടാനല്ല അവരുടെ വീട്ടിൽ അരി മേടിക്കാനുമല്ല രണ്ടു ദിവസം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാൻ ഈ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ സമൂഹത്തോട് പകർന്നു കൊടുക്കണം അതാണ് പറയുന്നത് അത് ചോദിക്കണം അത് പറയണം പക്ഷേ നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നും എന്തിനാണ് ഈ വാതു വെക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇത് പണ്ടും ഈ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഖുർആാൻ വൈദ് കാലത്ത് ഉമ്മത്ത് മിനുഹും ലിമത്ത ഇതൂന കൗമനില്ല മുഹിലിക്കുഹും ഔമു അദ്വിബുഹും അതാപൻ ഷദീദ ആളുകൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഉപദേശിക്കാൻ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വാതു വെക്കാൻ നടക്കുന്നത് അവർ മുഹിലിക്കും ഒന്നുകിൽ അള്ളാഹു അവരെ നശിപ്പിക്കട്ടെ അല്ലാഹു അവരെ ശിക്ഷിക്കട്ടെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉള്ളത് വാതു വെക്കുന്നത് രണ്ട് കാരണത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഖുർആാൻ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മുഴുവൻ ഖുർആാനാണ് കാലു മൈദിറത്തന്നിൽ ആരംഭിക്കും അള്ളാടെ മുമ്പിൽ നാളെ പറയേണ്ട അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ചെയ്തു എന്ന് പറയണം വല അല്ലഹും എത്തക്കൂൻ ഇത് കേട്ടിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായാലോ ഒരു പെണ്ണിനെങ്കിലും ഈ മാറ്റം ഉണ്ടായാലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ ജുമാ മസ്ജിദ് തിരുവനന്തപുരം സ്ത്രീകളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഖുർആാനിലെ കുടുംബമാണ് ഞാൻ ഇതേ വിഷയമാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും പരസ്പരം കാണാൻ പോലും സമയമില്ലാതെ കാലിൽ ചക്രം പിടിപ്പിച്ചതുപോലെ വേ
നമ്മൾ നാടുതോറും നടക്കുക വറക്കത്തില്ല വറക്കത്തില്ല വറക്കത്ത് മേടിക്കാൻ നടക്കുക നാടുതോറും നമ്മൾ വറക്കത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട് അത് മേടിക്കാൻ ആളുകളുണ്ട് എന്താ കാര്യം എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വറക്കത്തില്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വറക്കത്തില്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ കച്ചവടം ചെയ്താൽ വറക്കത്തില്ല ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളീൻ പെണ്ണ് പറയും ഭർത്താവിൻ്റെ കച്ചവടം ഒന്നും ഗുണം പിടിക്കുന്നില്ല ആകെ പ്രശ്നമാണ് എന്നിട്ട് അവൾ നടക്കുക കളരത്തോട് ഉസ്മാൻ്റെ ഐക്കല സിഗാ മേടിക്കാനും വറക്കത്ത് മേടിക്കാൻ വറക്കത്തുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അല്ലാതെ കാരുണ്യം കിട്ടണ്ടേ ഭാര്യയും ഭർത്താവും നമ്മൾ യോജിപ്പില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭർത്താവ് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ തന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി അതേ സമയത്ത് ഭാര്യ അതേ സ്നേഹത്തോടെ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് പരസ്പര സ്നേഹത്തോടെ മുഖം നോക്കിയിരുന്നാൽ അള്ളാഹു അവരിലേക്ക് നോക്കുമെന്നിന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താ പ്രതിഫലം ഭാര്യ സന്തോഷത്തോടെ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി ഭർത്താവ് തിരിച്ച് അതേ സമയത്ത് ഭാര്യയുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെ പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി ഉള്ളിലൊന്നുമില്ലാതെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ വീട്ടിലെങ്കിൽ പ്രതിഫലം എന്താ നല്ലർ അള്ളാഹു ഇലേഹിമ അള്ളാഹു അവരിലേക്ക് നോക്കും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മക്കൾ നല്ലവരായിട്ട് വരും നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ലോകം മുഴുവനും ആദരിക്കുന്ന കുടുംബമായി മാറും അതിനെന്ത് ചെയ്യണം സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കണം എന്താ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഭാര്യ നമുക്ക് അള്ളാഹിൻ്റെ എന്താ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ ഭർത്താവ് എന്താ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ നമ്മളോട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കും രണ്ട് മക്കളൊക്കെ ആയി കല്യാണമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഭാര്യ ചോദിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഇത്ര സ്നേഹമുണ്ട് രാധാവിക്കരിച്ച് ഔട്ട് വെച്ച് വരും ഇവിടെ മനുഷ്യൻ തീ പിടിച്ചടക്കുമ്പോഴാണ് നീ സ്നേഹം അളക്കാൻ തെറമോമീറ്ററും കൊണ്ട് കിടക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ മറുപടി എന്തായിരിക്കും ഇത് അള്ളാണ്ട് റസൂലിൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ പറയാം എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മറുപടി രണ്ട് ചവിട്ട് നമ്മളൊരു നാല് ശബ്ദമെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് ഓടിക്കും പാവങ്ങൾ ഓടും എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോദരിമാരെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചോളും ഭർത്താവിനോട് പോയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കണം എന്തൂര സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് വല്ലതും കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ മേടിച്ചോളാം അത് എനിക്ക് വേണ്ടി കാരണം എന്താ എന്തൂര സ്നേഹം ഉണ്ട് രമ്പിയെ ദാര ജീവിതമാ റസൂലാട് റസൂലാട് ആയിഷാബി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കും ആ തിറുമതി ഉദ്ധരിക്കുന്നു നബിയെ അങ്ങേക്ക് എന്നോട് എന്തൂര സ്നേഹം ഉണ്ട് നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്ത് ചെയ്തു റസൂൽ അല്ല പറയും ആയിഷ ഈ കയറിന്റെ പിരി ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ കയറ് ഇവിടെ കയറ് മേഖല ആലപ്പുഴ ആ കയറിന്റെ ഇടയുണ്ടല്ലോ ആ ഇട ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണ മാതിരി നിന്നോടുള്ള ഹുബ് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ കയറിന്റെ ഇട ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണ പോലെ ഇരിക്കുക ഐശാബിക്ക് സന്തോഷമായി എന്റെ റസൂൽ അള്ളാക്ക് പറഞ്ഞൂടെ എനിക്ക് ഇത്രയും സഹാബാക്കളുടെ കാര്യം നോക്കണം അറേബ്യയുടെ കഥ നോക്കണം നീ പോവാൻ അത് മാത്രമല്ല എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആയിഷാബി ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റസൂൽ അല്ല വന്നിരിക്കും ആയിഷാ വിളിക്കും നബിയെ എന്തോ ആയിഷ നമ്മുടെ പഴയ കയറെങ്ങനെ ഇരിക്കണ് ഇമാൻ തുറുമതി ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് റസൂൽ അല്ല പറയും ആയിഷ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിനേക്കാളും ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാരാ ഇത് നാളെ ഹൗദുൽ കൗസർ നമുക്ക് കോരിത്തരേണ്ട റസൂൽ അല്ലാടെ കഥയാ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവണം ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവണം ചോദിക്കുമായിരുന്നു റസൂൽ മറുപടി പറയുമായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതേ റസൂൽ ഓട്ടമത്സരം നടത്തും ചിലപ്പോ ആദ്യ ഓടി നബിതങ്ങൾ ജയിച്ചു ഐഷാ ബീവിക്ക് സങ്കടമായി പിണങ്ങി മാറി എന്ന് തോറ്റുപോയി ഈ തോക്കണ പെണ്ണിന് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമല്ല തോറ്റു തരത്തുമില്ല അത് പെണ്ണിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഏതായാലും എന്താകും എന്താ തോറ്റത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ഭരിക്കണം മൂന്ന് സംസ്ഥാനത്തി നാല് സംസ്ഥാനവും പെണ്ണാ ഭരിക്കണം മൂന്നെണ്ണത്തിന് മാപ്പിളയില്ല ഒന്നിന് മാപ്പിളം ഉണ്ട് ജയലളിതയ്ക്ക് ഭർത്താവില്ല മമതാ ബാനർജിക്ക് ഭർത്താവില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ യു പിയില് മായാവതി മായാവതിക്ക് ഭർത്താവില്ല പിന്നെ ആകെ ഉള്ളത് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി ഷീലാ ദീക്ഷിതിനാണ് എന്താകും എന്താ അള്ളാഹു അലും അപ്പോ ഈ തോറ്റു തരില്ല അവർക്ക് പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ ആയിഷാ ബീവി പെല്ലെ പിണങ്ങി മാറിയിരുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂർ വന്നിട്ട് ആയിഷ നീ പിണങ്ങണ്ട നീ വാ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഓടാ
മനഃപൂർവ്വം തോറ്റു കൊടുത്തു നമ്മളൊരു മനഃപൂർവ്വം തോറ്റേക്കണം ഇപ്പൊ ഭാര്യ നിങ്ങളോട് മിണ്ടൂല പത്ത് ദിവസമായി പിണങ്ങിയിരിക്കുക എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഭാര്യ മിണ്ടൂല പിണങ്ങിയിരിക്കണം വൈകുന്നേരം വന്നപ്പോ അതാ പൊങ്കാലയുടെ കലം മാതിരി മോന്തിരിക്കണം തീർത്ത് പൊങ്കാലയുടെ കലം മാതിരി മൂട് മാതിരി നിനക്ക് ഞാൻ ഈ കലാണ്ടി കൊണ്ടോ എന്നോട് മിണ്ടണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ആ നിനക്ക് ഞാൻ മഴത്തുള്ളി കിരുക്കത്തിന്റെ കമ്മൽ മേടിച്ചരാം എന്നോട് മിണ്ടണ്ട നാലഞ്ച് ദിവസമായിട്ടും പോയി പറഞ്ഞിട്ട് ഇവളെന്ത് ചെയ്യൂല പിണക്കം മാറൂല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വിദ്യ പ്രയോഗിച്ചാൽ മതി എന്ത് ആ മൂപ്പതാപ്പാക്ക് എന്തൊരു ആവേശം അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണോ എന്നറിയാവോ ആ സമയത്ത് പോയിട്ടേ ഇത് കുടുംബ ജീവിതമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സാധാരണ ആവുമ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ലയസായിട്ട് പറയുമല്ലോ പതിവില്ല എനിക്ക് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം കുടുംബ ജീവിതം ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറ്റൂ പോയിട്ട് ആ പിണങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കൂലോ പൊങ്കാലക്കര മാതിരി പോയിട്ട് ഈ താടക്ക് കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഭാര്യയാണ് മുഖത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ സൂട്ട് ചുരിച്ചിലേ നോക്കണം എന്നിട്ട് പറയണം അതോ നിനക്ക് എന്തൊരു സൗന്ദര്യവാ അപ്പളെ അവള് ചോദിക്കും ഇക്ക ഇക്ക കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാണോ അതോ ഞാൻ തീർന്ന് വിഷയം തീർന്ന് അതിന്റെ വിഷയം അതോടെ എന്ത് ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനോട് ആയുഷാദേവി പലപ്പോഴും പരിഭവം നടിക്കുമായിരുന്നു പരിഭവത്തോടെ വല്ലാതെ രജാവതിയായിരിക്കുന്ന ആയുഷയുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി അള്ളാന്റെ റസോറ് പറയുമായിരുന്നു അബൂബക്കറിന്റെ മോളെ അബൂബക്കറിന്റെ മോളെ നിന്റെ മുഖം എന്തോ സൗന്ദര്യവതിയാണെന്ന് അവർ ജീവിതത്തിൽ കളിച്ചു വളർന്നു ആയിഷാബി പറഞ്ഞു ഞാൻ റസൂലുള്ള കിടപ്പറ പങ്കിട്ടു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം കോരി വെക്കാൻ പോയി ഞാൻ വെള്ളം കോരി തോൽപാത്രത്തിൽ നിറച്ചു വെച്ചപ്പോൾ അള്ളാണ്ട് റസൂല് വന്നു റസൂലുള്ള വെള്ളം കൈകൊണ്ട് കോരി എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു ഞാൻ തിരിച്ച് റസൂലുള്ളയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കുളിക്കാൻ പാത്രത്തിൽ കോരി വെച്ച വെള്ളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോരി ഞങ്ങൾ കളിച്ചു എന്ന് പറയണ ആരാ നമ്മുടെ ആഹ്റത്തിൻ്റെ നായകൻ്റെ ഭാര്യ ചെയ്യുമോ നമ്മൾ ചെയ്യുമോ നമ്മൾ ചെയ്യുമോ നമ്മളെന്താ നമ്മളെ സമയത്തോളം എന്തുവാ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർവാസാവ് പോലെയല്ല എട്ട് മണിക്ക് ചോറ് വിളമ്പി വെച്ചു ചോറ് വായിച്ചു ആല് ചവിട്ടും ബഹളവും അതെല്ലാം കൂടെ തിന്നും ഈ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണ് വന്നിട്ട് ആ കത്തി ഇരിക്കണ കസേരയുടെ പുറകെ കയ്യും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഇവൻ ഈ പെരുമ്പാൻ പെര വിടുങ്ങണ മാറി സർവതും ഭാര്യ അങ്ങ് തിന്ന് അവസാനം പോയി കയ്യും കഴുകി ടൗലൊക്കെ തെളിഞ്ഞു ഏട ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒരൊറ്റ കടപ്പ ഉദയാക്ക് പോത്തിനെ മറിച്ചിട്ട് മാറി രാവിലെ എഴുന്നേക്കും അവൻ വീണ്ടും പോകും ഈ പെണ്ണിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഭാര്യ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പുറകെ വന്നിരിക്കണം എന്തിനാ ഒന്ന് പറയണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ പാചകം മതി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടതിന് അത് മതി അവർക്ക് ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് തിന്നുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പറയണ്ടേ അത് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നു ഇല്ലേ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊള്ളാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ നെടുമങ്ങാടായിരുന്നു എനിക്ക് പോകാം ഒരു വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം നല്ല ഭക്ഷണം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഈ പാല് കാച്ചൊന്നും വീടിൻ്റെ ആയിട്ടില്ല ഉസ്താദ് ദുവാ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണമാണ് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഭാര്യക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ഭാര്യ പോയിട്ട് ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞേ പാല് കാച്ചിന് ഉസ്താദിനെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കണേന്ന് ഒരു ചപ്പാട് കിട്ടിയില്ലോ ആ കാരണം എന്താ അന്ന് ഉണ്ടാക്കണോ അങ്ങോട്ട് ഉസ്താദ് നല്ലാന്ന് പറയും നാല് പേരെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ നല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ അതവരുടെ ഒരു സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ ആ സന്തോഷം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേതമുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് സൗഹൃദമാണ് സൗ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു മുടക്കവും ഇല്ല ഇതിന് പരസ്യത്തിൽ പറയും പോലെ വിലയോ തുച്ഛം ഗുണമോ മെച്ചം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കുമായിരുന്നു പ്രഭാതകനും ആയിഷാബിവിയും ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കി ഇതേ റസൂലായും ആയിഷാബിയും തമ്മിൽ പിണങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു ഇതേ പ്രഭാതകനും ആയിഷാബിയും തമ്മിൽ വഴക്കടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഏതുവരെ ഏതുവരെ ഒരിക്കൽ റസൂല ആയിഷാബിയുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആയിഷാബി പാചകം ചെയ്ത് ഇറച്ചക്കറി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ആ സമയത്ത് വേറൊരു ഭാര്യയായ മൈമൂനാർ അലി അള്ളാഹുനയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറച്ചക്കറി കൊടുത്തു വിട്ടു ആയിഷാബിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം എന്റെ ഭർത്താവ് കഴിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു കാര്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ ഭാര്യ വെച്ച് ഇറച്ച
ഐഷാബിയുടെ നിയന്ത്രണം വിട്ടു കൈ പടക്കിയിട്ട് ഒരൊറ്റ തട്ട് കൊടുത്ത് ഇറച്ചി പാത്രത്തിന് പാത്രം തെറിച്ച് മൂലെ പോയി കിടന്നു ദാരുടെ വീട്ടിൽ നടന്നതാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വീട്ടിൽ ഭാര്യ ഇറച്ചി പാത്രത്തിന് തൊഴി കൊടുത്തു ഇറച്ചി പാത്രം തെറിച്ച് മൂലെ പോയി കിടന്നു നമ്മളാണ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെങ്ങടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ട് വെച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മളാണ് എന്ത് ചെയ്യും വർഷം കഠിന തടവ് ആര് തടവ് എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം തട്ട് കൊടുക്കണമൊക്കെ അറിയാം സർവത സ്ത്രീ പീഡനമാ ഇപ്പൊ അതാ ബില്ലും പാസ്സാക്കി ഒരു രക്ഷയില്ല ഇത് അങ്ങോട്ട് വന്ന് കിട്ടിയാലും കേസാ അങ്ങോട്ട് പോയി കിട്ടിയാലും കേസാ ഏതായാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നാല് ചവിട്ടെങ്കിലും ചവിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്ത് ചെയ്തു റസൂൽ അല്ല ഒന്നും ചെയ്തില്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ തന്റെ കുപ്പായത്തിന്റെ കൈ മടക്കി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കണം നമ്മുടെ വകലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നായി മാറും അവിടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണം അല്ലെ ഞാൻ കുറെ നേരം കണ്ടെന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിന്ന് പോയി കാര്യമില്ല നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമില്ല നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഫക്കത് ഹസിറ ഹുസ്റാന മുബീന വ്യക്തമായ നഷ്ടമായിരിക്കും റസൂല്ല കമീസിന്റെ കൈയ്ക്ക് പൊന്തിച്ചു വെച്ചു മറിഞ്ഞു കിടക്കണ പാത്രം എടുത്ത് നേരെ വെച്ചു ചെതറി കിടക്കണ കഷ് ഇറച്ചി കഷ്ണം പറക്കി പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടു താഴെ കിണ തറയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി എന്നിട്ട് ആയിഷാബിയെ നോക്കിയിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഒരു ചിരി അങ്ങട് ചിരിച്ച് ആയിരം പൂർണ്ണചന്ദ്രന്മാർ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നാലുള്ള ചിരി ഉണ്ടല്ല ചിരി നെഞ്ചകം തകർന്നു പോയി ആയിഷാബി ഇവിടെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ റസൂൽ അള്ളാടെ കൈയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്ത് അനുപ്പിയേ മാപ്പാക്ക അനുപ്പിയേ വിഷയം തുറന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും ആയിഷാബിയും തമ്മിൽ പിണങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു ഏതുവരെ പിണങ്ങി നിങ്ങൾ പറയും ഉസ്താദ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ചില ഹദീസിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അല്ല അവർ തമ്മിലുള്ള പിണക്കം തീർക്കാൻ മൂന്നാമത് മധ്യസ്ഥൻ ഇടപെടേണ്ടി വന്നു ഇവിടെ ഇടപെടേണ്ടി വന്നു മധ്യസ്ഥൻ ഇടപെടേണ്ടി വന്നു ചരിത്രമാണിത് ഇമാം അഹമ്മദ് ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണിത് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ പിണങ്ങി മിണ്ടൂല പറഞ്ഞു ഇനി മധ്യസ്ഥം വരട്ടെ എന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം മൂന്നാമനെ വെച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം സാധാരണ പറയൂലോ റസൂലുള്ളാടെ കൂടെ ആലു മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആലു മുഹമ്മദ് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ആലു മുഹമ്മദിന്റെ മകളെ പറയണം മകനെ പറയണം ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്തു പറയും ഇത്ര സമയം നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല തൽക്കാലം പറയാം ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ പറയാം പോരെ നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ അപകടം പറ്റിയിട്ട് കാലൊരു നാല് സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കണത് ഞാനിന്ന് വരാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഈ ശ്രവുദ്ധി മൂലോട് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ വല്ലാതെ ഇടങ്ങറാക്കി കളഞ്ഞു അപ്പൊ ഏതായാലും എത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റൂല ഒന്നാമത് യാത്ര അതിന്റെ കൂടെ ഈ ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നാമതേ ദുർബല പോരാത്തതിന് ഗർഭിണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും ആയിഷാറലി അള്ളാഹു താലാനെയും ഒരു ദിവസത്തിൽ പിണങ്ങി ആ പിണക്കം ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടുന്ന ഒരവസരത്തിയപ്പോ പഹക്കമാഹു താലാൻഹു അവര് രണ്ടുപേരും കൂടി അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അങ്ങനെ സന്ധ്യ സംഭാഷണത്തിൽ വെച്ച് മൂന്നാമത് മധ്യസ്ഥനാക്കി അങ്ങനെ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു തനാണ് പ്രവാചകന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂറുള്ളാഹി ആയിഷയോട് പറഞ്ഞു ആയിഷ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ അബൂബക്കറുടെ ആ മധ്യസ്ഥന വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം ആദ്യം നീ പറയുന്നു അതല്ല ഞാൻ പറയണോ ആയിഷ അബൂബക്കർ താനും മധ്യസ്ഥനായിട്ട് വന്നു റസൂൽ ചോദിച്ച ആയിഷ ബിട ആയിഷ ആദ്യം നീ പറയണോ അതല്ല ഞാൻ പറയണോ രണ്ടുപേരും കൂടെ കാര്യം പറയണമല്ലോ മധ്യസ്ഥനോട് ആദ്യം ആര് പറയുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും പെണ്ണിന്റെ പ്രതികരണം എന്താ ആദ്യം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറയും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് പറയാനുണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വലിയ മാന്യനായിട്ട് അടക്കിയല്ലോ എനിക്കും പറയാനുണ്ട് ഇച്ചിരി കാര്യം ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു സാധാരണ പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ പറയുകയാണ് ആ സംഭവത്തിൽ കാണാം ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു തലാ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രഭാതകരോട് പ്രഭാതകരെ ആദ്യം നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാനുള്ളത് അബൂബക്കറിന
ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ് എന്നെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്തതൊന്നും പറയരുത് ഉള്ളതേ പറയാവുള്ളു നബിയേ അള്ളാണ്ട് റസൂലിനോട് ആയിഷാബിദ് പറയേണ്ട താമസം അബൂബക്രതിയല്ലാകുന്ന ചാടിയുടെ നേട്ടു ആയിഷ എന്ന തന്റെ മകളുടെ മുഖത്തേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്രതിയല്ലാകുന്നു ആ നടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ആയിഷ നീ എന്താ അള്ളാണ്ട് റസൂലിനോട് പറഞ്ഞത് സത്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയരുതെന്നോ അവാ കൂടി ഇല്ലല ഹക്ക അള്ളാണ്ട് റസൂല് സത്യമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആയിഷ ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം ആയിഷ അറിയല്ലാകുന്ന പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി ഒന്ന് ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ചെറിയവളായി തന്റെ വാപ്പയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടിയും കിട്ടി ആയിഷ അറിയല്ലാകുന്ന കുടിലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിതുമ്പി കരയുമ്പോ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങള് സഹോദരിമാര് ഇത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്ന് തൽക്കാലം അവസാനിക്കുകയാണ് അത്രയും സമയത്ത് പരസ്പരം പിണങ്ങി നിന്നവരാണെങ്കിലും ആ ഭാര്യയുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് കണ്ടപ്പോ അള്ളാണ്ട് റസൂലിന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാണ്ട് റസൂല് ഓടി വന്നു ആയിഷ അറിയല്ലാകനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് തന്റെ മാറോട് ചേർത്ത് ആയിഷയുടെ കണ്ണ് നീര് തുടച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് അള്ളാണ്ട് റസൂൽ തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അബൂബക്കറിനോട് പറഞ്ഞു അബൂബക്കറ് അറിയല്ലാകുവാണു അബൂബക്കറെ ഒരു മധ്യസ്ഥനായിട്ടാണ് നിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്റെ ഭാര്യ അടിക്കാൻ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അബൂബക്കറെ അള്ളാണ്ട് റസൂലുമായി ഷാബിയും ഒന്നായി അബൂബക്കറി അള്ളാഹുന്ന വെളിയിലുമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് എത്ര പിണക്കമുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിൽ എത്ര ആനിട്ടമുണ്ടെങ്കിലും തന്റെ ഭാര്യയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞപ്പോ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭർത്താവ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷാബി പറഞ്ഞത് കാന എന്റെ ഭർത്താവ് കുറാൻ പറഞ്ഞ ഭർത്താവായിരുന്നു മരിച്ചിട്ടും കൊണ്ട ഭർത്താവിനെ മറക്കാത്ത ഭാര്യ ജീവിതത്തിലൂടെ നീളുന്നുണ്ട് ഭർത്താവിനെ ഓർത്ത ഭാര്യ ഭാര്യയുടെ കണ്ണുനീര് കാണുമ്പോ മനസ്സിന്റെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ മാറണം അള്ളാഹു അങ്ങനെ നല്ല ഭർത്താവാക്കി തരട്ടെ നല്ല ഭർത്താവാക്കി തരട്ടെ ആയിഷാബി അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഇത് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ ഭർത്താവ ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയണോ ഈ അള്ളാണ്ട് റസൂല് ആയിഷാ ബിബിക്ക് അള്ളാഹു മക്കളെ കൊടുത്തില്ല ഇവർക്ക് മക്കളുണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിഷ ബിബിക്ക് മക്കളില്ല അള്ളാണ്ട് റസൂല് വിവാഹം ചെയ്ത് ആയിഷ ബിബിക്ക് ഒരു ഉമ്മയാകണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു മക്കളുണ്ടായില്ല അവസാനം ഉമ്മ എന്നൊരു കുഞ്ഞു വിളിക്കുന്ന വിളി കേൾക്കാൻ ആയിഷ റലി അള്ളാഹു അൻഹ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജുബൈർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ മകനെ അബ്ദുല്ലയെ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജുബൈറിനെ എടുത്തു വളർത്തി എന്നിട്ട് ഉമ്മു അബ്ദുല്ല അബ്ദുള്ളയുടെ ഉമ്മ എന്ന് സ്വയം അവർ പറയുമായിരുന്നു ആലോചിച്ചോക്കി വാങ്ങ് കഴിഞ്ഞു മക്കൾ പോലുമില്ല എന്നിട്ടും പരാതിയില്ല പരിഭവമില്ല പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും പരാധീനതകളും പരിദേവനങ്ങളും ഏറെയുള്ളപ്പോഴും പതിതനായി കഴിയുമ്പോഴും പരലോകമാണ് പരിഗാമ്യമെന്ന് കരുതി പാതിരാവിൽ പടച്ചവനോട് പറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി വി ഐഷ അറലി അള്ളാഹു അല്ല അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളല്ല ആ ദുഃഖങ്ങളെ സ്നേഹമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഷാല ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം നമുക്ക് പറയാം നാളെ ആര് ഇബ്രാഹിം പഠിക്കാം ഈ കുടുംബത്തിലെ ബാക്കി കുടുംബാംഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നാളെ വിവാഹത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഇതുപോലെ ആവുക വിവാഹത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം ഇൻഷാല്ല നാളെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് വേറെ യാത്രയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചു അള്ളാഹു സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിലെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതമായി അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ കൊച്ചു ചെറുപ്പക്കാർ ഇവരെ നടത്തിയ ഈ പരിപാടി നിങ്ങളെല്ലായിടത്തും അറിയണം അള്ളാടെ തോഫീ കൊണ്ട് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാർ ഈ വകുത് കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ നടത്തണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടത്തണം ഞാൻ വലിയ കുളങ്ങരയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഇവർ കേൾക്കാൻ വന്നു സുഹൈറക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചവർ തീരുമാനിച്ചാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടത്തണം എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ ഗാനമേളയല്ലല്ലോ നടത്തിയത് അവർ കഥാപ്രസംഗം അല്ലല്ലോ നടത്തിയത് അള്ളാടെ ഖുർആാൻ പറയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹിൻ്റെ മലക്കുകൾ വരുന്നൊരു സദസ്സല്ലേ നടത്തിയത് അള്ളാഹു ഒരു ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നല്ല ഭാവി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹു അർഷിൻ്റെ തണൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരും പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ വഴിതെട്ടി പോകുന്നു അവരങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും
ഈ വലിയ ഒരു ഇരുട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കാനാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യതയാണ് ഹറാമിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകേണ്ട പ്രായം കള്ളിലും കഞ്ചാവിലും തിരിഞ്ഞു പോകേണ്ട പ്രായം ഈ സമൂഹത്തിനും ഈ നാടിനും ബാധ്യതയാകേണ്ട പ്രായം ആ പ്രായത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാനിൻ്റെ ഒരു സദസ്സ് ഒരുക്കാൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അള്ളാഹു കൂട്ടായ്മ അള്ളാഹു അവസാനം വരെ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അവരെ സഹായിക്കൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ഏത് രീതിയിലും ഈ സദസ്സിൻ്റെ ചെലവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സഹായം ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു ബക്കറ്റുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരും ഒരു നല്ല സംഭാവന എല്ലാവരും അതിൽ നിക്ഷേപിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നാളെ വരുമ്പോൾ നാളെ നമ്മുടെ സദസ്സിൻ്റെ അവസാന ദിവസം രണ്ട് ദിവസം ആകെ ഉള്ളൂ നാളെ പ്രത്യേക സ്വലാത്തും ദുവായും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഒരു നല്ല ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഉസ്താദ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നാളത്തെ സദക്കുകൾ മാറ്റുക എൻ്റെ മക്കൾ എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു നല്ല അവസ്ഥയിലെത്തി കാണാൻ അള്ളാഹുവെ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ അള്ളാഹു ഇന്നില്ല അവർ ഇന്ന് പക്കറ്റ് ഇവർ എടുക്കുന്നില്ല നാളെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കുമെന്ന ഒരു നല്ല പ്രതീക്ഷ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതം ജീവിതം ഒരു കളിപ്പാട്ടം പോലെയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവർക്കും നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് കരിക്കത്ത് രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ ഉമ്മ പൗഡർ ഇട്ട് കണ്ണെഴുതി സ്കൂൾ ബാഗും കയ്യിൽ കൊടുത്തു പോയ ഏഴ് കുരുന്നുകളാണ് സാധാരണ വരുന്ന സമയത്ത് കാത്തു നിന്നപ്പോൾ മൂന്ന് വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് പാർവതി പുത്തനാറിലേക്ക് സ്കൂൾ വാൻ മറിഞ്ഞ് ആമാശയത്തിൽ ചെളി കയറി അടങ്ങിയിട്ട് പെടഞ്ഞ് പെടഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിലൊരു കൂട്ട് ഒരുത്തർക്ക് ഷിഹാബുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായത് ആ കുട്ടിയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏഴ് വർഷം കാത്തിരുന്നിട്ട് കിട്ടിയ കുട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് അനുജൻ്റെ രണ്ട് ഇരട്ട കുട്ടികൾ ആ കൂടെ ഉണ്ട് വെള്ളി വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഈ സംഭവം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്രവും വായിച്ച് ഞാൻ രാവിലെ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുത്ത് കരയുന്ന ഉമ്മയുടെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ മോൻ സ്കൂളിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇവനെ സ്കൂളിൽ വിടണ്ട എന്തോ ഒരു ഭീതി പോലെ എൻ്റെ മോനെ ഞാൻ അന്ന് സ്കൂളിൽ വിട്ടില്ല വിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പള്ളിയിലെത്തുമ്പോൾ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ ഈ ഷിഹാബുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽപ്പുണ്ട് ഉസ്താദെ എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്ന രണ്ട് ഇരട്ട മക്കൾ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഐ സിയിൽ കിടക്ക അന്ന നാളത്തിൽ ചെളി കയറിയിട്ട് ദുവാ ചെയ്യണം ഉസ്താദ് നിങ്ങളൊക്കെ ജുമയ്ക്ക് ഇത് കാര്യമായി ദുവാ ചെയ്തു ജുമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോൾ തളർന്ന് ഐ സി യുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വാടിയ ചേമ്പ് തണ്ട് പോലെ കിടക്കുന്നൊരു പാവം ഉമ്മ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് കണ്ണുനീര് തോരാതെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഐ സിയുടെ മുന്നിൽ രണ്ട് ഇരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹു ഒരു കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു ഒന്നിനെ അള്ളാഹു ഒരുക്കുമാട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ എല്ലാം ഇന്ന് കണ്ട നാളത്തെ സ്വപ്നം പോലെ തകർന്ന് തകർന്ന് തരിപ്പണമായി വീഴുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താണുള്ളത് നമ്മുടെ ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി നാളെ ഇൻഷാല്ലാ വരുമ്പോൾ ഒരു നല്ല സദക്ക എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുണ്ട് നാളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ രീതിയിൽ സഹകരിക്കും ഇൻഷാല്ല നാളെ എട്ടര മണിക്ക് എത്ര മണി നാളെ എട്ടര മണിക്ക് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം എന്നാൽ നാളെ കുറച്ച് സമയമല്ലേ ഉള്ളൂ എട്ട് ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോൾ എട്ടരയൊക്കെ ആവും എട്ടരയ്ക്ക് നമുക്ക് തുടങ്ങാം നേരത്തെ എല്ലാവരും എത്തി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം പറഞ്ഞ് സലാത്ത് ചൊല്ലി ദുവാ ചെയ്ത് കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് വരും അള്ളാഹു തീരു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നാളെ പ്രത്യേക ദുവായി ഉണ്ടാകും ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ദുവാ അവസാനിപ്പിക്കും സമയമായി നാളെ ഇൻഷാല്ല ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ദുവായ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ എടുക്കും അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കാനല്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ കബുസെ കടീഹ അറബ് ഉമീദ് കെ സഹാറെ അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുക സത്താറോ വഫാറോ വഹിഹേ ബന്ധോം ഗംഹാറു വഹിഹേ അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ച അവനാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവൻ അവൻ്റെ കഥനാപ് വിശാലമാണ് ചോദിച്ചാലും 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 അവൻ ഒരിക്കലും
ഈ പാതിരാ സമയത്ത് നിന്റെ നേരെ കൈകൾ ഉയർത്തി ആമിയും പറയുന്ന ഈ പാവങ്ങളെ നീ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ അവരെ മനസ്സിലെ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം നിനക്കറിയാൻ തമ്പുരാനെ ആ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി മനസ്സിന് സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ യാമീൻ പറയുന്ന ആരെയും നീ ഒരു ദുഃഖങ്ങളിലാക്കി വലക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് തമ്പുരാനെ ഒരു രീതിയിൽ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഈ സദസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുപെട്ട ഈ യുവാക്കൾക്ക് നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഐശ്വര്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അവർക്ക് നല്ല ഭാവി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ ദീനിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഈ കൂട്ടുകെട്ടിന് നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അവർക്ക് ഉപദേശ നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ആലിമിയങ്ങളെ ഇന്ന് കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഇതിനു വേണ്ടി അവർക്കിടെ കയ്യിൽ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ സദക്കുകൾ അവർ ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊടുത്തോ അവരെല്ലാം മരിക്കുന്നത് വരെ കീറി മുറിക്കപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഇന്ന് വിനീതമിടെത്തിയപ്പോൾ ഭക്ഷണം നൽകി കുടുംബത്തിന് വറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഹൈർ നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ പകരം സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹുവേ നാളെ ഇതേപോലെ ഈ സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾ നീ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ തമ്പുരാനെ അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാഹി തബർക്കാത്ത